வேட்டுவர் வரலாறு தேடும் ராஜ வேட்டுவர்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் வேட்டுவ கவுண்டர் சமுதாயத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு குளத்தை பத்தியும் அந்த குளத்துடைய குலதெய்வங்கள் வரலாறு நாணயம் கல்வெட்டு செப்பேடுகள் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இந்த வாரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போற ஒரு குளம் வேங்கை வேட்டுவர் குளம் இவ்வேங்கை வேட்டுவர் குளத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தினம் தினமும் வேட்டுவ கவுண்ட சமுதாயத்தை பத்தின செய்திகள் வரலாறு பட்டிமன்றம் இன்னும் நிறைய நிறைய விஷயங்களை வேட்டுவ கவுண்டர் சமுதாய மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இந்த வேட்டுவர் டிவி இன்றோடு பிறந்த மூணு வருஷங்கள் நிறைவு செஞ்சிருக்கு வேட்டுவர் டிவியின் மூணாவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சியா வேட்டுவர் டிவியின் சிறப்பான விஷயங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வேட்டுவர் டிவி கடந்த மூணு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் ஆறாம் தேதி வேங்கை வேட்டுவ குளத்தை சேர்ந்த டாக்டர் வாழை பரமேஸ்வரன் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு மொத்தம் மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்க இந்த யூடியூப் தளத்துல இதுவரைக்கும் நானூத்தி எட்டு காணொலி பதிவுகள் பதிவிடப்பட்டிருக்கு அந்த காணொலி பதிவுகளில் நம் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த குழந்தைகளின் கல்வி அவங்களுடைய சாதனைகள் வணிகம் பட்டிமன்றம் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள் வேட்டுவ அரசர் தினம் அப்படின்னு தினம் தினமும் நிறைய செய்திகளையும் நிறைய வரலாற்று கதைகளையும் நம் சமுதாய மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த இது ஒரு சேவையா தொடர்ந்துட்டு இருக்கு வேட்டுவர் டிவியின் இந்த மகத்தான சாதனையானது மூணு வருஷங்கள் மட்டுமல்ல இனி வரும் முப்பது வருஷங்களுக்கு அப்புறமும் வேட்டுவர் டிவியின் சேவையானது நிச்சயம் தொடரும் கடந்த மூணு வருஷங்களாவே இவ்வேட்டுவர் டிவிக்கு ஆதரவு கொடுத்த எம் மக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும் மீண்டும் ஒரு முறை மூன்றாம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு இவ்வேட்டுவர் டிவிக்கான வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கலாம் வேட்டுவர் வரலாறு தேடும் இந்த ராஜ வேட்டுவர்கள் பதிவுல வேட்டுவர்களை பத்தி அகநானூறுல பாடி இருக்க பாடலை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது தமிழ் மொழியில கிடைக்கப்பட்டதுலயே முதல் தமிழ் நூல் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறது இலக்கண இலக்கிய நூல் மட்டுமா என்ன இல்லைங்க தொல்காப்பியம் அப்படின்றது தமிழனுடைய அறிவியல் நூல் தமிழனுடைய அனுபவ நூல் இந்த நூல்லையே உலகத்தின் அனைத்து நிலப்பரப்பை பத்தியும் பேசி இருக்காரு தொல்காப்பியர் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அந்த நிலத்துல வாழ்ந்த மக்களை பத்தியும் பாடியிருக்காரு ஆயர் வேட்டுவர் ஆறுவு திணை பெயர் ஆவியின் வருவும் கிழவரும் உளரே இது அகநானூறு அறுவகைப்பட்ட பார்ப்பன பக்கமும் ஐவகை மரபின் அரசர் பக்கமும் இருமூன்று மரபின் ஏனோர் பக்கமும் இது புறநானூறு இந்த பாடல் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா தொல்காப்பியர் வேட்டுவர நேரடியா அகநானூர்ல குறிப்பிட்டு புறநானூர்ல அரசர் மரபிடல் வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் சிறப்பே உண்மையிலேயே வேட்டுவர் அப்படின்ற சொல் வேட்டையாறுது அப்படின்னு எல்லாருமே தவறா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா அது ஒரு சமூகத்தை அதாவது ஒரு குடிய தாங்க குறிக்குது இதுக்கு பல இலக்கிய சான்றுகள் கூட இருக்குதுங்க தமிழ் மொழி நூல்களுக்கு உரை எழுதியவர்கள் கூட வேட்டுவர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் குடியத்தான் குறிக்குது அப்படின்னு அவங்களுடைய நூல்கள்ல குறிப்பிட்டிருக்காங்க தொல்காப்பியம் தொட்டு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாம வாழ்ற ஒரே சமூகம் வேட்டுவர் சமூகம் மட்டும்தான் இத்தனை வருஷங்கள்ல தான் பெற்ற கவுண்டர் பட்டத்தை மட்டுமே இணைச்சிருக்காங்க இன்னும் எத்தனை வருஷங்கள் ஆனாலும் தமிழ் மொழியின் சிறப்பையும் வேட்டுவருடைய சிறப்பையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்து செல்றது அப்படிங்கிறது நம்ம ஒவ்வொருவருடைய தலையாய கடமை சரி வேங்கை வேட்டுவர் குளத்தை பத்தி பார்க்கலாம் வேங்கை வேங்கை அப்படின்ற சொல்லுக்கு ஒரு புலி ஒரு மரம் இப்படின்னு இரண்டு பொருள்கள் இருக்கு அதாவது வேங்கை மரத்துல இருக்க மஞ்சள் நிற பூக்கள் புலியுடைய தோளின் நிறத்துக்கு ஒப்பிட்டு தமிழ் இலக்கியங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க அதனாலேயே வேங்கை அப்படின்ற சொல்லுக்கு புலி அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தமும் மரம் அப்படிங்கிற மற்றொரு அர்த்தமும் இருக்கு வேங்கை வேட்டுவர்களுடைய எண்ணிக்கையானது மற்ற வேட்டுவர் குளத்தோட ஒப்பீடு செய்யும் போது மிகவும் குறைவுதாங்க காரணம் இவங்க ரொம்ப தொன்மையான காலத்துல இருந்து இருந்திருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா ஆரம்ப கால கட்டங்கள்ல அரசு உருவாக கூட இவங்க காரணமா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனாலதான் இவங்க தொன்மையான குடியா இருக்கிறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனாலேயே தான் குறைவான எண்ணிக்கையில இவ்வேங்கை வேட்டுவ குள மக்கள் இருக்காங்க வேங்கை மரம் 
அந்த காலத்துல ஒவ்வொரு குளத்துக்கும் ஒரு காவல் மரமானது இருந்திருக்கு உதாரணத்துக்கு சோழர்களுக்கு அத்தி மரம் பாண்டியர்களுக்கு வேம்பு மரம் அதாவது வேப்ப மரம் சேரர்களுக்கு பனை மரம் இம்மாதிரி ஒவ்வொரு குளத்துக்கும் ஒவ்வொரு மரம் இருக்கும் அதே மாதிரிதான் வேங்கை வேட்டுவர்களுக்கும் வேங்கை மரம் இருந்திருக்கலாம்னு சொல்லப்படுது வேங்கை மரத்தை குளமா கொண்டது யாருன்னு பார்த்தோம்னா சாட்சாத் அந்த முருகனை தான் இது எப்படி முருகனோட தொடர்பு கொண்டிருக்கு அப்படின்னா இதுக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கு குமரி மாவட்டம் குமார கோவில்ல முருக பெருமான் வள்ளிய திருமணம் செஞ்சுக்க அந்த வேங்கை மரமாவே உருவெடுத்ததா சொல்லப்படுது அந்த வைபவத்தை நினைவு சொல்லும் வகையில தல விரட்சமான வேங்கை மரத்துக்கு தினசரி பூஜைகளும் நடந்துகிட்டு வருது இந்த அளவுக்கு வேங்கை மரத்துக்கும் முருகனுக்கும் தொடர்பு இருக்கு முருகனுடைய காவல் மரமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த காலத்துல கடவுள் மேல எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்ததோ அதே அளவுக்கு வேங்கை மரத்து மேலையும் நம்பிக்கை இருந்திருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது முருகனுடைய காவல் தெய்வமே இந்த வேங்கை மரம் தானே அந்த வேங்கை மரத்துடைய வழி தோன்றல்கள் தான் இந்த வேங்கை வேட்டுவர்களா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வேங்கை அப்படின்ற சொல்லே வீரம் வலிமை இம்மாதிரியான பொருளை தாங்க குறிக்கிது அதாவது வேங்கை மரமானது ரொம்ப வலிமையானதா இருக்கும் கட்டுமானம் கட்டுறதுக்கும் கப்பல் கட்டுறதுக்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே சொன்னது போல வேங்கை மரத்தை காவல் தெய்வமாவும் கும்பிட்டிருக்காங்க இவ்வேங்கை மரம் பூக்குற காலம் தான் தை ஒன்று அதாவது எப்போ வேங்கை மரமானது போக்குதோ அப்போதான் அறுவடை செய்யப்படுது அறுவடை எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த காலத்துல நடுகள் வழிபாடு தான் நடத்துவாங்க அந்நடுகளுக்கு பொங்கல் வச்சு வழிபாடு நடத்துவாங்க இந்த வேங்கை மரம் பூக்கிறத அடிப்படையா வச்சுதான் தமிழ் வருடங்களை உருவாச்சு அப்படின்னும் நம்பப்படுது சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே வேங்கை மரமானது வேட்டுவர்களுடைய வாழ்க்கையில இணைஞ்சே இருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு பழமையான அதே சமயம் வலிமையான ஒரு மரமும் கூட சங்க இலக்கியங்கள்ல இருந்து பழமொழி நானூறு திருப்புகள் இம்மாதிரி எல்லாவற்றிலும் பூத்து நிக்கிறது இந்த வேங்கை சங்க கால பாடல்கள்ல கூட வேங்கை மரத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அடர்ந்த காடு ஒரு கரிய ஈரமான பாறையின் மேல வேங்கை மரத்தின் மஞ்சள் நிற மலர்கள் உதர்ந்திருக்குமா அப்போ அங்க வர ஒரு யானை புலிதான் படுத்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு அதோட போருக்கு போவதா சொல்லுது ஒரு சங்க கால பாடல் இந்த சங்க கால பாடல்கள்ல வேங்கை மரத்தை பத்தி எழுதியிருக்க ஒரு சில வரிகளை நம்ம பார்க்கலாம் வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி இது குறுந்தொகை புலி பொறி வேங்கை பொன்னினர் கொய்து இது ஐங்கரு நூறு உரு புலி உரு ஏய்ப்ப பூத்த வேங்கையை கருவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை இது கலிவெண்பா அக நானூறுல ஒன் பூ வேங்கை கமழும் இது அக நானூறு இதே அக நானூறுல அரும்ப முதிர் வேங்கை அலங்கல் மென்சினை இது அத்தனையுமே வேங்கை மரத்துக்காகவே எழுதப்பட்ட சங்க கால பாடல்கள் வேங்கை மருத்துவ குணம் வாய்ந்த மரமும் கூட தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய மரங்கள்ல முதன்மையானதும் இந்த வேங்கை மரம் தாங்க கோவில்கள்ல தல விருட்சமா வேங்கை மரங்களே அதிகமா இருக்கும் வேங்கை மரத்தை பத்தி அமைய பெற்றிருக்க தேவார பாடல் ஒண்ணு வேங்கை மரம் எவ்வளவு தொன்மை வாய்ந்தது அப்படிங்கறத நமக்கு தெளிவா எடுத்து சொல்லுது உலகத்துல இன்னைக்கும் பெரும் பிரச்சனையா உருவெடுத்திருக்க சர்க்கரை நோய்க்கு வேங்கை மரப்பட்டை ஒரு நல்ல மருந்தா கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு தோல் சம்பந்தமான நோய்களை குணப்படுத்துறதுலையும் வேங்கை மரப்பட்டை நல்ல முறையில செயல்படுது வேங்கை மரமானது சுற்றுச்சூழல் இருக்க வெப்பத்தை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கும் உதவியா இருக்கு கொழுத்துற வெயில கூட பூமியுடைய வெப்பத்தை உள்வாக்கிக்கிட்டு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய விசேஷ குணத்தை அந்த இயற்கை இந்த வேங்கை மரத்துக்கு கொடுத்திருக்கு இந்த வேங்கை மரத்துடைய பாலால திருஷ்டி பொட்டை தயார் செய்யறாங்க இந்த திருஷ்டி பொட்டை குழந்தைகளுடைய நெத்திலையும் கன்னத்திலையும் இல்லதால குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை உற்பத்தி செய்ய மூளையில ஒரு வித ரசாயனத்தை உற்பத்தி செஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைட வெளியேற்ற உதவுது மேலும் குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்பாற்றலை உண்டாக்குது கிருமி தொற்று அப்படிங்கிறது ஏற்படவே ஏற்படாது மேலும் குழந்தைகளுக்கு நல்ல தூக்கத்தையும் கொடுக்குதுங்க இந்த வேங்கை மரம் இருக்கிற பகுதியில மின்னல் தாக்கவே தாக்காது மோசமான கதிர்வீச்சுகள் இடி மின்னல் இருந்து பாதுகாக்கிற சக்தி இந்த வேங்கை மரத்துக்கு இருக்கிறதால பழங்கால கோவில்களின் கொடிமரம் கதவுகளை முன்னோர்கள் வேங்கை மரத்தால அமைச்சிருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா ஐயப்பன் புராணத்துல புலிப்பால் அப்படிங்கறதே இந்த வேங்கை மரத்து பால் தாங்க இந்த வேங்கை மரத்துடைய பிசின் கூட வயிற்று நோய்களுக்கு சிறந்த மருந்தா இருக்கு
வேங்கை மர பட்டையில் இருக்க ஒரு வேதி பொருள் சர்க்கரை நோயை குணப்படுத்துற வல்லமை கொண்டது மேலும் இந்த வேங்கை மரமானது நவ கிரகங்கள்ல ஒன்னான செவ்வாய் கிரகத்துடைய சக்தியை பூரணமா கொண்டது இந்த மரத்தை வெட்டினோம் அப்படின்னா சிவப்பு நிறத்துல தான் பால் வடியும் ஏன்னா செவ்வாய் கிரகத்துடைய கதிர்கள் சிவப்பு நிறம் இன்னும் சொல்ல போனா நம் தமிழ் கடவுளான முருக பெருமானும் இந்த மரத்துல வாசம் செய்யறதா பல வேதங்கள் சொல்லுது வேங்கை மலர்கள் வேங்கை மலர்கள் குறிஞ்சி நிலத்திற்கே உரிய அழகிய மலர்கள் அது பூக்கிற பருவம் திருமணம் நிகழ்வதற்குரிய பருவமா நம்ம முன்னோர்களால கருதப்பட்டிருக்கு இயற்கையோடைய வாழ்ந்த தமிழ் மக்கள் வேங்கை மரத்தின் நிழல தான் திருமணங்களை நடத்தி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு இலக்கிய நூல்கள் சொல்லுது இந்தியாவையும் தாண்டி ஜப்பான்ல இதோடைய இலைகளை பயன்படுத்தி கேன்சரை தடுக்கிற ஆன்டி டியூமரை தயாரிக்கிறாங்க பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டுடைய தேசிய மரமே இந்த வேங்கை மரம் தாங்க இரண்டு புருவத்துக்கு மத்தியில இந்த வேங்கை பாலை வைக்கிறது மூலமா பிட்யூட்ரி சுரப்பி நல்லா வேலை செய்யும் இதனால ஆழ்ந்த உறக்கமும் கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வராம தடுக்கவும் சீரான சுவாசம் காச நோய் மூட்டு ஆரோக்கியம் நரம்பு மண்டல பலம் மன இணக்கம் சாந்தம் பொறுமை இது அத்தனையுமே உண்டாகுது சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி யானையும் புலியும் சண்டை போடுறது அப்படிங்கிறது தமிழக காடுகள்ல தினம் தினமும் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி வேங்கை மரத்துடைய பூக்கள் பாறைகள்ல விழுந்து காட்சி கொடுக்கும் போது அது ஒரு புலி போலவே தோணுமாம் இத பாக்குற யானை அங்க இருக்கிறது உண்மையான புலி தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அது கூட போய் மோதுமாம் இத பத்தி கலித்தொகையிலையும் ஒரு பாடல் இருக்கு இத்தனை சிறப்புகளையும் கொண்ட இந்த வேங்கை மரத்தை பத்தி நற்றினை குறுந்தொகை அகநானூறு புறநானூறு களிவெண்பா அப்படின்னு சங்க கால இலக்கியங்கள்ல வேங்கை மரத்தை பத்தி குறிப்பிடாத பாடல்களே கிடையாதுங்க அடுத்து வேங்கை விலங்கு விலங்குகள்ல வரிப்புலி அதாவது வேங்கை புலி இதுதான் சோழர்களுடைய குடியிலையும் இருந்திருக்கு மேலும் காலகஸ்தியில் இருக்க கண்ணப்பரும் புலிக்கொடிய பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்னு குறிப்பு நாட்டு பட்டயத்திலையும் இடம் பெற்றிருக்கு புலிக்கொடிக்கு உரியவர்கள் வேட்டுவர்கள் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த புலிக்கு இன்னொரு பெயர் தான் வேங்கை இப்படி வேட்டுவர்களுக்கும் புலிக்கொடிக்கும் சங்க காலங்கள்ல இருந்தே பழமையான தொடர்புகளும் இருந்து வந்திருக்கு வேங்கை புலிய அரசர்கள் கொடிய வச்சிருந்திருக்காங்க மேலும் பெரிய கோவில் இருக்க கண்ணப்பர் சிலையும் அந்த சிலைய பத்தின குறிப்புகளும் வரையப்பட்டிருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா சோழர்களும் புலிக்கொடிய வச்சிருந்திருக்காங்க கண்ணப்பருடைய வழி தோன்றல்களான இவங்களும் புலிக்கொடிய வச்சிருந்திருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது புலிக்கொடிய வச்சிருக்கிறதால இவங்களும் வேட்டுவர்களா இருந்திருக்கலாம் மேலும் அதுல வேங்கை வேட்டுவர்கள் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னும் சோழர் பரம்பரைகளாவும் இருந்திருக்கலான்றதுக்கான சாத்திய கூறுகளும் நிறையவே இருக்கு மனிதர்கள்ல பார்க்கும்போது வேங்கை வேட்டுவர்கள் தொல் குடியா இருந்திருக்காங்க அப்படின்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு ரெண்டாவது ஒவ்வொரு குளத்தை சேர்ந்தவங்களும் அவங்களுடைய குல பெயர்களை வச்சிருப்பாங்க அதாவது காடை கௌதாரி யானை வேட்டுவர் கரடி வேட்டுவர் இம்மாதிரியான பெயர்கள் தான் வச்சிருப்பாங்க இம்மாதிரியான பெயர்கள் வச்சிருக்கும் போது வேங்கை புலி அப்படின்ற ஒரு ஆளுமையான விலங்கின் பெயரை குளமா வச்சிருக்கிறவங்க தான் வேங்கை வேட்டுவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனா தங்களை வேங்கை அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனா ஒரு குளத்தின் பெயரே வேங்கை அப்படின்னு வச்சிருக்கிறவங்க இவங்க மட்டும் தாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த காலத்துல வலிமையானவர்களா இருந்திருக்காங்க ஏற்கனவே சொன்னது போல வேங்கை அப்படின்றதுக்கான அர்த்தமே வீரம் வலிமைதான் அப்படி இருக்க தங்களுடைய குளத்தின் பெயரே வேங்கைன்னு இருக்கும் போதே வேங்கை குல வேட்டுவ மக்கள் அந்த காலத்துல எந்த அளவுக்கு வலிமையானவர்களா இருந்திருக்காங்க அப்படின்றத இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் புலி எப்படி உயர்வான வேளாங்கா இருக்கோ அதே போல தமிழர்கள்ல வேங்கை வேட்டுவர் அந்த குளத்துக்கே பெருமையான ஒரு குளமாவும் சிறப்பு மிக்கதாகவும் இருந்திருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது வேங்கை அப்படின்றதே உயர்வான குடிய தான் குறிக்குது புலி அப்படின்னு யாராவது விளையாட்டுக்கு சொன்னாலும் கூட அதை கேட்டதுமே நம்ம எல்லாருக்குள்ளையும் ஒரு நடுக்கம் வருது இயல்பான ஒண்ணுதான் சங்க இலக்கியங்கள்ல புலிய பத்தின பல்வேறு செய்திகள் அப்பவே பதிவு செஞ்சிருக்காங்க புலி அப்படிங்கிற இந்த சொல்லுக்கு வேறு பல பெயர்கள் இருக்குங்க முதல் பெயர் வேங்கை வேங்கை மரத்துடைய பூ மாதிரியே அதோடைய உடல்ல வண்ண வரிகள் இருக்கிறதால இத வேங்கை அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்த பெயர் வயம் வயமான் அதாவது வலிமை மிக்க கொண்ட விலங்கு அதனாலதான் இதுக்கு வயம் அப்படின்ற இன்னொரு பெயரும் இருக்கு அடுத்து வள்ளியம் அதாவது விரைந்து ஓடக்கூடிய விலங்கு அப்படின்றதுனால இதுக்கு வள்ளியம் அப்படிங்கிற இன்னொரு பெயரும் இருக்கு அடுத்த பெயர் கொடுவரி குயவரி அதாவது வளைந்த வரிகள் அதோடைய உடல் முழுசுமை இருக்கிறதாலதான் கொடுவரி அப்படின்னும் குயவரி அப்படின்னும் நம்ம புலிய அழைக்கிறோம் 
அடுத்து வேறு பெயர் பல்வரி அதாவது அதோடைய உடல் முழுசுமே பல வரிகள் இருக்கிறதால பல்வரி அப்படின்னு அழைக்கிறோம் சிறுவரி அதோடைய உடல் முழுசும் சிறிய சிறிய வரிகள்னு நிறைய இருக்கிறதால புளிய நம்ம சிறுவரி அப்படின்னு அழைக்கிறோம் நம்ம நினைக்கிறதுக்கு மாறா வேங்கை புளி ரொம்பவும் கூச்ச சுபாவம் கொண்ட ஒரு உயிரினம்க நம்முடைய கைரேகைகள் எப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற வேற மாதிரி இருக்கோ அதே போலதான் ஒவ்வொரு வேங்கை புளியுடைய உடல்ல இருக்கிற வழிகளும் வித்தியாசமா இருக்கும் இத அடிப்படையா வச்சுதான் ஒவ்வொரு புளியையும் அடையாளம் பார்க்கவும் கணக்கெடுக்கவும் முடியுது வேங்கை புளியுடைய காலடி தடத்த புக் மார்க் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல அழைக்கிறாங்க அதை வச்சு ஒரு வேங்கையுடைய வயது பாலின வேறுபாடு எடை உயரம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கணக்கெடுக்க முடியுது வேங்கை புலிகள் நடந்து செல்லும் போது தங்களுடைய கூர் நகங்களை அத உள்ளெழுத்து கொள்ற தன்மை கொண்டது இதனால அதோடைய காலடி தடத்துல நகங்கள் பதியவே பதியாது சாதாரணமா எந்த ஒரு தனிப்பட்ட காரணமும் இல்லாம தன்னை தற்காத்து கொள்ற நோக்கத்தோடையே வேங்கை புலிகள் மனிதனை தாக்குது இந்தியாவை தவிர வங்க தேசத்திலையும் தேசிய விலங்கு இந்த வேங்கை புலி தான் ஒரு வேங்கையுடைய உருமலை மூணு கிலோமீட்டர் சுற்றளவுக்கு கேட்க முடியும் வேங்கை புலி இரவு நேரத்தில் அதிகமாக வேட்டையாடும் அந்த இரவுல தான் வேங்கை புலிக்கு பார்வை இன்னுமே நல்லா தெரியும் வேங்கை புலியுடைய நாக்கில் முட்கள் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதன் மூலமா உணவை உண்ணும் போது இறையுடைய உடம்புல இருக்க கடினமான தசைகளையும் தோள்களையும் கிழிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு எளிதா இருக்கும் இதோடைய நகமும் கூட ரொம்பவும் கூர்மையா வளைஞ்சு ஏர் மாதிரியான அமைப்புடையதா இருக்கும் இதன் மூலமா எதிரியுடைய உடலை வேகமா அடிச்சு ஏர் உழுவது மாதிரி சதைகளை கிழிச்சு காயப்படுத்தும் இதனாலேயே இத உழுவை அப்படின்ற பெயராலையும் சங்க காலங்கள்ல அழைச்சிருக்காங்க வேங்கைகளுக்கு தண்ணீர் ரொம்பவே பிடிக்குங்க ரொம்ப நல்லா நீந்தவும் செய்யும் ஓடைகள் குட்டைகள்ல இறங்கி தன்னுடைய உடல் வெப்பத்தை தணிச்சுக்கும் வெப்பமண்டலம் குளிர்காடுகள்ல மட்டும் இல்லாம சதுப்பு நிலங்கள்லையும் இந்த வேங்கைகள் வாழும் எப்பவுமே தண்ணீருக்கு அருகாமிலேயே இருக்கும் ஒரு வேங்கை புலி ஒரு தடவைக்கு அதிகபட்சமா இருபத்தி ஏழு கிலோ வரைக்கும் சாப்பிடும் காட்டெருமை மான் இம்மாதிரியான கொம்புள்ள விலங்குகள் மட்டும் இல்லாம ஆமை தவளை மாதிரியான சின்ன சின்ன உயிரினங்களை கூட இந்த வேங்கை புலிகள் வேட்டையாடி சாப்பிடும் சங்க இலக்கியங்கள்ல கூட வேங்கை புலியுடைய தோல் கண்கள் நகம் அப்படின்னு இது சம்பந்தப்பட்ட பல பாடல்களும் இயற்றியிருக்காங்க முதல்ல புலியுடைய தோல் புலியுடைய தோல்ல காணப்படுற செம்பொன் நிறம் மற்றும் அதோடைய வடிவங்களை பத்தி சொல்லும் போது அத வேங்கை மரத்தின் பூக்களோடு ஒப்பிட்டு பல பாடல்கள்ல சங்க கால புலவர்கள் பாடியிருக்காங்க அப்பாடல்களுடைய வரிகள் இதோ வேங்கையும் புலி என்றன இது நற்றினை வேங்கை ஒழ்வி புலிப்பொறி கடுப்ப தோன்றலின் இது அகநானூறு கருங்கால் வேங்கை வி உகுதுருகள் இரும்புலி குருளையின் தோன்றும் இது குறுந்தொகை குறிப்பா இந்த வரிவுடைய அர்த்தம் என்னன்னா கரிய பாறையின் மேல வரி வரியா உதிர்ந்திருந்த வேங்கையின் செம்பொன் நிற மலர்கள் பார்க்கறதுக்கு குட்டி புலி ஒண்ணு உட்கார்ந்து இருக்கிறத மாதிரியே இருக்கிறதா மேற்காணும் குறுந்தொகை பாடல் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் புலியுடைய உடல பூக்களோட மட்டும் இல்லாம கழங்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுற பலகரை அதாவது சோழிகளோட ஒப்பிட்டு ஒரு பாடல் இயற்றி இருக்காங்க அந்த பாடலுடைய வரி கல்முகை வயப்புலி கழங்கு மெய்ப்படுபு அதாவது சிறுத்தை புலியுடைய உடல்ல காணப்படுற புள்ளிகளானது சோழிகள் மாதிரியே இருக்கு அப்படிங்கறது தான் இந்த பாடல் வரியுடைய அர்த்தம் இரண்டாவது வேங்கை புலியுடைய கண்கள் பொதுவாகவே வேட்டையாடுற விலங்குகளுடைய கண்கள் நமக்கு ஒரு விதத்துல பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய நிறத்துல தான் இருக்கும் அந்த வகையில வேங்கை புலியுடைய கண்களும் எதிரிக்கு அச்சம் கொடுக்கிற வகையில தான் அமைஞ்சிருக்கும் பகல் நேரம் மட்டும் இல்லாம இரவு நேரத்துல கூட வேங்கை புலிக்கு கூர்மையான கண் பார்வை இருக்கு காட்டு பகுதியில இரவு நேரத்துல மிகச்சிறிய ஒளியில வேங்கை புலியுடைய கண்கள் விளக்குகள் போல ஒளிர்வத நம்மளே பார்த்திருப்போம் இரவு நேரங்கள்ல மறைஞ்சிருந்து இறையின் மேல சரியா பாஞ்சு தாக்கி வேட்டையாடுவதற்கு வேங்கை புலியுடைய இரவு நேர பார்வை திறன் ரொம்ப பெரிதா உதவியா இருக்குன்னு சொல்லலாம் மனிதர்களை காட்டிலுமே வேங்கை புலியுடைய இரவு நேர பார்வை திறன் ஆறு மடங்கு பெரியதுங்க இப்படியான வேங்கை புலியுடைய கண்களை பத்தி சொல்லும் போது அத செங்கன் அப்படின்னும் கடுங்கன் அப்படின்னும் சங்ககால பாடல்கள் சொல்லுது நற்றினை பாடல்ல இருக்கிற வரிகள் செங்கன் இரும்புலி கோல்வல் ஏற்றை கடுங்கன் வயப்புலி ஒடுங்கும் நாடன் அடுத்து குறுந்தொகை பாடல் செங்கன் இரும்புலி குழுமம் அதாவது கடுங்கன் அப்படிங்கிறது புலியுடைய கண்கள காணப்படுற கடும் சனத்தையும் செங்கன் அப்படிங்கிறது செம்பொன் நிறத்துல அதோடைய கண்கள் ஒளிரும் தன் தன்மையையும் பத்தி தான் சங்ககால பாடல்கள் எடுத்து சொல்லுது 
மூணாவது வேங்கை புலியுடைய நகம் வேங்கை புலி ஒரு சிறந்த வேட்டை விலங்கா விளங்குவதற்கு ரொம்பவும் உதவியா இருக்கிறது அதுடைய கூறிய நகங்கள் தாங்க வேற எந்த ஒரு பூனை குடும்ப விலங்கிற்கும் இல்லாத வகையில வேங்கை புலியுடைய நகங்கள் ரொம்ப நீளமானதா இருக்கும் அதோடைய விரல் நகங்கள் சுமார் பத்து சென்டிமீட்டர் வரையிலையும் இருக்கு இவ்வேங்கை புலியுடைய கூர் நகங்களை பத்தி சொல்ற சங்க பாடல்கள் இதோ கல் அலை செறிந்த வல்வுகிர் பினவின் இது நற்றினை அடுத்த பாடல் கூர்வுகிர் கொடுவரை குருளை கூட்டில் வளர்ந்தாங்கு அதாவது இதோடைய அர்த்தம் என்னன்னா முள்முறுக்கு மரத்துடைய கூறிய நீண்ட மலர் முக்குகளோடு வேங்கை புலியுடைய நகத்தை ஒப்பிட்டு சொல்றது தான் இந்த பாடலுடைய அர்த்தம் நான்காவது வேங்கை புலியுடைய குரல் இயற்கை விதிப்படி ஒவ்வொரு விலங்குமே ஒவ்வொரு விதமான குரலை எழுப்பக்கூடியது தான் காட்டு பகுதிக்குள்ள போகும்போது ஒரு விலங்கு எழுப்புற குரலை கேட்டே அந்த ஒளிக்குரிய விலங்கு எது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த வகையில வேங்கை புலி எழுப்புற குரலும் தனிப்பட்ட ஒண்ணு தாங்க வேங்கை புலி எழுப்புற ஒளிய உருமல் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் ஆனா குழுமல் அப்படின்னும் உரல் அப்படின்னும் சங்க இலக்கியங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுது இன்னும் சொல்ல போனா வேங்கை புலியுடைய குரலை தயிர் கடைகிற ஓசையோடும் கரு மேகங்களுடைய ஓசையோடும் கடல் அலைகளின் ஓசையோடும் ஒப்பிட்டு பல பாடல்கள்ல புலவர்கள் பாடியிருக்காங்க இந்த பாடலுடைய வரிகள் இதோ புலிக்குரல் மத்தம் ஒழிப்ப வாங்கி இது ஒரு பாடல் மற்றொரு பாடல் கடையில் அம்குரல வாழ்வரி உழுவை அதாவது வேங்கை புலியுடைய குரலானது கடல் அலைகளோட இறைச்சலோட ஒப்பிட்டும் ஒரு பாடல் இருக்கு மாக்கடல் திரையின் முழங்கி வளன் ஏற்பு கோல் புலி வழங்கும் சோலை ஐந்தாவது வேங்கை புலியுடைய வேட்டையாடும் குணம் இயற்கை படைத்த பல்வேறு வேட்டை விலங்குகள்ல வேங்கை புலியானது குறிப்பிட்டத்தக்க ஒரு விலங்குன்னு சொல்லலாம் காட்டு அரசனா சொல்லப்படுற அரிமாவானது பெரும்பாலுமே கூட்டமாவே விலங்குகளை போய் வேட்டையாடும் ஆனா வேங்கை புலி பெரும்பாலும் தனி உருவனா இருந்து தனக்கான இறைய வேட்டையாடி கொண்டு சாப்பிடும் மிகச்சிறிய முயல் இருந்து மிகப்பெரிய யானை வரையிலுமே ரொம்ப துணிவோட விடாம போராடி வேட்டையாடி கொள்ளும் இந்த வேங்கை புலி வேங்கை புலியுடைய வேட்டையாடும் குணத்திற்கும் சங்ககால பாடல்கள் இருக்கு இரும்பு இடும்படுத்த வடை உடை முகத்தர் இது ஒரு பாடல் மற்றொரு பாடல் ஏர் இடும்படுத்த இருமறு பூழி அதாவது இரும்பு படை கீறிய வடுவினை உடைய முகத்தர் அப்படிங்கிறது முதற் பாடலுடைய பொருள் ஏர் முனையை கொண்டு கீறி இருமுறை உழுத புழுதி அப்படிங்கிறது இரண்டாவது பாடலுடைய பொருள் இந்த ரெண்டு பாடல்கள் இருந்தும் இடம்படுத்தல் அப்படிங்கிற சொல்லானது கீறுதல் கிழித்தல் வடு உண்டாக்குதல் அப்படின்ற பொருள்ல தான் இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்து வேங்கை வேட்டுவரான வேங்கை மார்பன் அப்படின்ற ஒரு சிற்றரசரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சங்க காலத்துல சுமார் இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வேங்கை மார்பன் அப்படின்ற ஒரு அரசன் வாழ்ந்து வந்திருக்காரு அவரு காண பேரையில் அப்படின்ற ஒரு ஊரை தலைநகரா கொண்டு ஆண்டு வந்திருக்காரு அந்த கோட்டையானது கடல் போன்ற அகழியை கொண்டிருந்திருக்கு அதோடைய மதில் வானத்தையே தொடுவது போல இருந்திருக்கு கோட்டை மதில்ல பதுங்கி இருந்து அம்பு எய்யும் ஞாயிலானது வானத்துல மீன்கள் பூத்திருக்கிற மாதிரி காணப்பட்டிருக்கு கோட்டையை சுத்தி இருந்த காவல் காட்டுல மரங்கள் வெயிலே நுழைய முடியாதபடி அடர்ந்திருந்திருக்கு இவ்வளவு சிறப்புகளையும் கொண்ட வேங்கை மார்பனுடைய சிறப்பை பார்த்து மனம் பொறுக்காத பாண்டிய மன்னனான உக்கிர பெருவழுதியோ பெரும் படையோட காண பேரையில முற்றுகையிட்டு இருக்காரு முற்றுகையிட்டதோட மட்டும் இல்லாம வேங்கை மார்பன வென்று பற்றற்கரிய காண பேரையிலையும் கைப்பற்றி இருக்காரு காண பேரையில் கடந்த உக்கிர பெருவழுதி அப்படின்ற சிறப்பையும் பெற்றாரு இத பார்த்து மனம் நொந்து போன வேங்கை மார்பனோ கொல்லன் உலைக்களத்தை சிவக்க காய்ந்த இரும்பு உண்ட நீரை மீண்டும் பெறல் இயலாது அப்படின்னு வேங்கை மார்பன் மனம் வருந்தி சொல்லியிருக்காரு வேங்கை மார்பன் மனம் வருந்தி சொன்ன இந்த செய்திய சங்ககால புலவர்கள்ல ஒருவரான ஐயூர் மூலங்கிழர் அப்படின்றவர் புறநானூற்றுல இருபத்தி ஓராம் பாடலா பாடியிருக்காரு அந்த பாடல் இதோ கருங்கை கொல்லன் செந்தி மாட்டிய இரும்பு நீரினு மீட்டர் கரிதன வேங்கை மார்பினரங்க வைகளும் ஆடு குல குழந்தை தும்பை புலவர் அதாவது ஒரு கொல்லன் இரும்பு பட்டறையில இரும்ப அடிக்கும் போது அத சூடு பண்ணி அதுடைய வளையா எஃகு தன்மை ஏற்றுவதற்கு அந்த இரும்பு மேல தண்ணீர் தெளிப்பாரு அந்த தண்ணிய திரும்பவும் எப்படி மீட்க முடியாதோ அதே போலதான் காண பேரையில் அப்படின்ற தண்ணீர உக்கிர பெருவழுதி அப்படின்ற பழுக்க காய்ச்சிய இரும்பு உறிஞ்சி தனதாக்கிக்கிச்சு அப்படின்னு தான் புலவர் இந்த பாடல் மூலமா சொல்றாரு
இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா சுமார் இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே உலோகத்தை எப்படி பயன்படுத்துறது அதை எப்படி கையாள்றது அப்படின்ற அறிவும் அறிவியலும் வேங்கை மார்பனுக்கும் சரி அப்பொழுது வாழ்ந்த வேட்டுவர்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறது தான் இந்த பாடல் மூலமா நம்ம அறியப்பட்ட ஒரு தகவல் இது நிரூபிக்கிற வகையில சமீபத்துல தமிழகத்துல நாலாயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இரும்பு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அறிவிப்பை மாண்பு மிக தமிழக முதல்வரான திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சட்டப்பேரவையில அறிவிச்சிருந்தாரு அதோடைய ஆதாரம் தான் இது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மயிலாடும்பாறை பகுதியில் சேகரிக்கப்பட்ட இரண்டு இரும்பு கரிம மாதிரிகள் அமெரிக்காவின் பீட்டா அனலிட்டிகல் லெபாரட்டரியில பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு அதோடைய சராசரி மைய அளவீட்டு காலமுறையே கிமு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினஞ்சு மற்றும் கிமு இரண்டாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கால கணக்கீடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த ஆதாரத்தை பார்க்கும் போது வேங்கை மார்பனுக்கு அந்த காலத்திலேயே உலோகத்தை பத்திய அறிவு இருந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கு இதை விட சிறந்த உதாரணம் வேறு என்ன இருக்க முடியும் மேற்சொன்ன பல சிறப்புகளுடைய வேங்கை மார்பனுடைய கோட்டைகள் எல்லாம் பாதுகாக்கிற முறைக்கு பெயர் தான் எயில் பாதுகாத்தல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதை பத்தின ஒரு பாடல் இதோ வெற்றி நிறை கவர்தல் மீட்டல் கரந்தையாம் வெற்றி நிறை கவர்தல் மீட்டல் கரந்தையாம் வட்கார் மேற் செல்வது வஞ்சியாம் உட்காது எதிரூன்றல் காஞ்சி எயில் காத்தல் நொச்சி அது வளைத்தல் ஆகும் உழிங்கை அதிரப்பொருவது தும்பையாம் பொற்களத்து மிக்கோர் தெருவென்றதுவாகையாம் இதுல நொச்சி திணை அப்படின்னு சொல்றது எயில் காத்தல் அப்படின்னு பொருள் எயில் காத்தல் அப்படின்றது வேங்கை மார்பனுடைய எயிலானது உக்கிர பெருவழுதிய பாண்டிய மன்னனால எடுத்துட்டு வரப்பட்டிருக்கு அதாவது ஆநிறை காத்தல் ஆநிறை மீட்டல் அப்படின்னு திணை மொத்தம் ஏழு வகைப்படும் தெளிவா சொல்லணும்னா ஒரு போர் ஒரு நாட்டு மேல தொடுக்கிறது தொல்காப்பியத்துல தொகுக்கப்பட்ட ஒரு இலக்கண வரைமுறை தான் ஊருக்குள்ள போய் எப்படி நம்ம மாட்டை பிடிச்சிட்டு வர்றது பிடிச்சிட்டு போன மாட்டை எப்படி திரும்ப எடுக்கிறது பக்கத்து நாட்டுக்காரரோட எப்படி போர் செய்யறது அந்த போர்ல எப்படி நம்ம கோட்டைய காப்பாத்துறது அப்படின்றத பத்தி போர் சம்பந்தமான நெறிமுறைகளை குறிப்பிட்டது தான் இந்த தொல்காப்பியம் இந்த தொல்காப்பியத்துல நொச்சி அப்படிங்கறது ஒரு திணை அது என்னன்னா நம்ம நாட்டுல இருக்க ஒரு பெரிய கோட்டைய உள்ள இருக்கிறவங்க எப்படியெல்லாம் காப்பாத்துவாங்க அப்படின்றத பத்தின பாடல் தாங்க இது இந்த தொல்காப்பியத்துல குறிப்பிட்டது போல நொச்சி திணையான எயில் காத்தல் அப்படின்ற முறைய வேங்கை மார்பன் அப்பவே செஞ்சிருக்காரு அவருடைய கோட்டைய பாண்டியன் எடுத்திருந்தாலும் கூட இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே கோட்டை கட்டி வாழ்ந்தவர் தான் வேங்கை மார்பன் இதிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வேங்கை வேட்டுவர்கள் கோட்டை கட்டி வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த அளவுக்கு பழமையான தொல்குடி தான் வேங்கை வேட்டுவர்கள் கோட்டை கொத்தளங்களோட இருந்தது மட்டும் இல்லாம உலோகத்தையும் சரியான முறையில கையாள தெரிஞ்சிருக்காங்க தொல்காப்பியத்துல மட்டும் இல்லாம புறநானூறு அக நானூறுலயும் இதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு இத்தகைய இந்த சிறப்பு மிக்க வேட்டுவர் குளம் தான் கோட்டை கொத்தளங்களோட வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்றத இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே வேங்கை வேட்டுவர்கள் இம்மாதிரி கோட்டைகளையும் எயில் சொல்லக்கூடிய பாதுகாப்பு அரணையும் பாதுகாக்கும் தன்மை மிக்கவரா இருந்திருக்காங்க வேங்கை அப்படின்றது வீரம் சிறப்பு அப்படின்றத புறநானூறு அகநானூறு தொல்காப்பியத்திலையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க வேங்கை மரமும் வேங்கை புளியும் அந்த காலத்துல ரொம்ப புனிதமாவும் சிறப்பு மிக்கதாவும் இருந்திருக்கு இப்பேற்பட்ட வேங்கை மரத்தை காவல் தெய்வமா கொண்டவங்க தான் வேங்கை வேட்டுவர்கள் காவல் தெய்வம் அப்படின்றது சேர சோழ பாண்டியர்களுக்கும் இருக்குங்க இது இல்லாம மாமரமானது நன்னன் அப்படின்றவர் வச்சுட்டு இருந்திருக்காரு இம்மாதிரி மரங்களை காவல் தெய்வமா கொண்டவங்க அந்த காலத்துல மிகப்பெரிய அரசர்களாவும் வாழ்ந்திருக்காங்க அந்த வகையில வேங்கை மரத்தை காவல் தெய்வமா கொண்ட வேங்கை வேட்டுவர்கள் மிக தொன்மையான கொடி அப்படின்றத இதன் மூலமா நம்ம அறிஞ்சுக்கலாம் எல்லாரும் வேங்கை அப்படின்ற வார்த்தைய பெயருக்கு பின்னாடி போட்டு பெருமையா நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா வேங்கை வேட்டுவர்களுக்கு தான் வேங்கை அப்படின்ற குலமே அவங்க பேர்ல இருக்கு சங்க இலக்கியங்களை போற்றக்கூடிய வேங்கை மரமும் வேங்கை புளியும் தன்னுடைய குலமா கொண்ட வேங்கை வேட்டுவர்கள் ரொம்ப பழமையான தொல்குடி மக்கள் அப்படின்றத இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு குல மக்களும் அவங்களுடைய இனக்குழுவுக்கு ஏற்ப பெயர் வச்சுப்பாங்க ஆனா இங்க வேங்கை வேட்டுவர்கள் தான் வேங்கை குளம் அப்படின்ற பெயரை வச்சிருக்காங்க இதுல இருந்தே இவங்களுடைய ஆளுமைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இவ்வளவு பெருமைகளையும் கொண்ட வேங்கை மார்பனுடைய வழி தோன்றல்கள் தான் வேங்கை வேட்டுவரா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது உதாரணத்துக்கு தழும்ப வேட்டுவர் அப்படின்ற ஒரு குளம் இருக்கு அந்த தழும்ப வேட்டுவர்ல தழும்பன் அப்படின்ற ஒரு அரசன் சங்க காலத்துல இருந்திருக்காரு அவருடைய வழி தோன்றலா இந்த தழும்ப வேட்டுவர்கள் இருந்திருக்காங்க 
அந்த வகையில பார்க்கும்போது வேங்கை மார்பனுடைய வழி தோன்றல்களா இந்த வேங்கை வேட்டுவர்கள் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மேலும் அந்த காலத்துல வேட்டுவர்களை எயினன் அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க அடுத்து வேங்கை தெய்வம் வேங்கை தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த தெய்வம் நிச்சயமா முருக கடவுள் மட்டும்தான் முருகருக்கும் வேங்கை வேட்டுவர்களுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு தான் என்ன அதுக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கு தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய காஞ்சிபுரம் மேல்பாடி கருகாமையில் இருக்க வள்ளிமலை அப்படின்ற வள்ளிக்காட்டுல வேட்டுவர்களுடைய தலைவராய் இருந்தவர் தான் நம்பிராஜன் வள்ளிக்காட்டின் தலைவனா இருந்த நம்பிராஜனுக்கு ஆண் குழந்தைகள் மட்டுமே இருந்திருக்காங்க அவருக்கு பெண் குழந்தை ஒண்ணு வேணும் அப்படின்ற வரம் கேட்டு கடவுளை வேண்டி இருக்காரு சில முகி அப்படின்ற முனிவருடைய மாய சக்தி காரணமா அரபி அப்படிங்கிற அழகிய மானுடைய வயிற்றுல கருவாகி பிறந்தவங்க தான் வள்ளி வேட்டைக்கு போன நம்பிராஜன் வள்ளிக்கிழங்கு தோன்றிய இடத்துல கண்டெடுக்கப்பட்டதால அந்த அழகான குழந்தைக்கு வள்ளி அப்படின்னு பெயர் சூட்டியிருக்காரு இலங்கையில இருக்க கதிர் கிராமம் அப்படின்ற பகுதியில தான் வள்ளி கண்டெடுக்கப்பட்ட இடம்னு சொல்றாங்க அந்த இடத்துல இன்னைக்கும் வள்ளி தெய்வானையோட முருகப்பெருமான் காட்சி தரக்கூடிய ஒரு கோவில் அமைஞ்சிருக்கு வேடர்களுடைய வழக்கப்படி குழந்தைக்கு பனிரெண்டு வயது ஆகும் போது நெல் பயிர காக்க காவலுக்கு அமர்த்துறது வழக்கங்க அந்த வகையில வள்ளி வளர்ந்து பெரியவளாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு வயல்வெளிகள்ல பாதுகாக்கிற வேலைய வேட்டுவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க அவங்களும் வயல்ல இருக்கிற பரன் மேல ஏறி உட்கார்ந்துகிட்டு அங்க இருக்கிற தானியங்களை தின்ன வந்த பறவைகளையும் மிருகங்களையும் விரட்டி அடிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க இப்படியாக வள்ளியுடைய நாட்கள் போக அந்த இடத்துக்கு வந்த முருகப்பெருமானோ தற்செயலா ஒரு நாள் வள்ளிய பார்த்திருக்காங்க பார்த்ததுமே வள்ளியுடைய அழகுல அவர் மயங்கி போயிருக்காரு அவங்க மேல ஒரு தலைபட்சமா காதல் கொண்டிருக்காரு முருகப்பெருமான் நாட்கள் செல்ல செல்ல வள்ளியும் முருகனும் ஒருத்தருக்கொருத்தர் காதல் செய்ய தினமும் வள்ளிய பாக்குறதுக்காக முருகப்பெருமான் வருவாராம் அப்படி முருகப்பெருமான் வரும்போது நம்பிராஜனும் எதேச்சியா வர நம்பிராஜன் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போக முருகப்பெருமான் வேங்கை மரமா உருமாறி இருக்காரு இப்படியான முருகப்பெருமான் வேங்கை மரமா உருமாறியதும் முருகன் வள்ளி திருமணம் நடந்த இடம் தான் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குமார கோவில் அப்படின்ற ஊர்ல இருக்க அருள்மிகு குமாரசுவாமி திருக்கோவில் இந்த திருக்கோவில் சுமார் ஐநூறுல இருந்து ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பழமை வாய்ந்த கோவிலுங்க இங்க தல விருட்சமா இருக்கிறதே வேங்கை மரம் தான் இதோடைய தல வரலாறா என்ன சொல்றாங்கன்னா முருகப்பெருமானுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆறு படை வீடுகளோடு ஏழாவது படை வீடா இணைஞ்சிருக்க வேண்டிய திருக்கோவில் அப்படின்னு சொல்றாங்க குமரி மாவட்டத்தின் இந்த பகுதி கேரள மாநிலத்தோடு இருந்திருக்கு மேலும் நம்பிராஜன் வாழ்ந்த இடமாகவும் இது இருக்குங்க முருகப்பெருமான் இங்க தான் வள்ளிய திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டதாகவும் சொல்றாங்க மிகவும் பழமையான இந்த கோவில்ல தென்கிழக்கு பக்கமா திரும்பி சுவாமியோடு வள்ளி இருக்காங்க கேரள எல்லையில் அமைஞ்சிருக்க இந்த கோவில் அந்த பகுதியில மிக பிரபலமான ஒரு கோவிலா இருக்கு மேலும் வள்ளி தன் தோழியரோடு திணைப்புணம் விளையாடிய இடம் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் நம்பிராஜன் வாழ்ந்த இடமாகவும் இத சொல்றாங்க மிகவும் பழமையான இந்த கோவில்ல மூலவர் தென்கிழக்கு பக்கமா திரும்பி சுவாமியோடு வள்ளி இருக்காங்க பத்தடி உயர சிலையா சுவாமி பிரம்மாண்டமா காட்சி கொடுக்கறது சிறப்பான ஒரு விஷயம் சுவாமியுடைய காதுகள் நீண்டு காணப்படுது இதை வச்சு பார்க்கும்போது இந்த சுதை புத்தர் கால கட்டத்தை சேர்ந்ததா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுதை சாதாரண கல்வகையை சேர்ந்ததா இல்லாம ரொம்பவும் உறுதியோடு இருக்கிறதாவும் அர்ச்சகர்கள் தெரிவிக்கிறாங்க இத்தலத்தை பொறுத்த வரைக்குமே வேண்டிய எல்லா காரியங்களும் நிறைவேறுதுங்க வேண்டுவோருக்கு வேண்டுவன நல்கியருளும் கடவுளா வேலிமலை கடவுள் திகழ்றாரு திருமணம் குழந்தை பாக்கியம் வியாபார விருத்தி கல்வி ஞானம் உடல் பலமும் கொடுக்கிற தெய்வமா இருக்காரு மனபலம் உடல் பலம் இதையும் தருபவரா மனதுக்கு அமைதியும் தர சிறப்பு பெற்றவராகவும் இருக்காரு இங்க இருக்கிற இறைவன மலையேறி கும்பிட்டா நம்ம உடற்பிணியெல்லாம் விட்டு விலகும் அப்படின்னு அப்பகுதி பக்தர்கள் சொல்றாங்க இந்த தலத்துடைய நேர்த்திக்கடன்களா மொட்டை போடுறது எடைக்கு எடை நாணயம் கொடுக்கறது பொங்கல் வைக்கிறது சுவாமிக்கு சந்தன காப்பு பஞ்சாமிரத அபிஷேகம் பால் அபிஷேகம் அன்னதானம் கொடுக்கறது நெய் விளக்கு ஏத்துறது பால் குடம் எடுத்தல் காவடி எடுத்தல் அபிஷேக ஆராதனைகள் இது எல்லாமே இந்த தலத்துடைய முக்கிய நேர்த்திக்கடன்களா இருக்கு 
இப்படியான சாட்சாத் அந்த முருகப் பெருமானே தன்னை வேங்கை மரமா உருமாற்றி கொண்டதிலிருந்தே வேங்கை வேட்டுவர்களுக்கும் வேங்கை தெய்வமான முருகப் பெருமானுக்கும் இருக்கிற தொடர்பை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனா வேங்கை வேட்டுவர்களுடைய குல தெய்வமே முருகன் தான் அப்படின்னு நம்பப்படுது வேங்கை மரம் வேங்கை புலி வேங்கை வேட்டுவரான வேங்கை மார்பல் வேங்கை தெய்வமான முருகன் இந்த நான்குமே தமிழர்களோட ஒன்றாய் கலந்த பிரிக்க முடியாத அசைக்க முடியாத ஒரு வரலாற்று சிறப்பு தான் அடுத்து வேங்கை வேட்டுவர் குளத்துடைய குல தெய்வங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் முதல் தெய்வம் துக்காட்சி பகுதியில் இருக்க கருமலையான் மாசிமலையான் திருக்கோவில் இரண்டாவது ஔவையார் பாளையத்தில் இருக்க செல்லியம்மன் திருக்கோவில் மூணாவது காரமடையில் இருக்க ரங்கநாதர் திருக்கோவில் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் வட்டம் கலிங்கியம் கிராமம் ஔவையார் பாளையம் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல தான் இந்த செல்லியம்மன் திருக்கோவில் அமைஞ்சிருக்கு ஒவ்வையர் பாளையத்துல வேங்கை வேட்டுவ குளத்தை சேர்ந்தவங்க சுமார் முப்பது குடும்பங்கள் வச்சுட்டு இருக்காங்க அருகாமையில் இருக்க செல்லி பாளையத்திலையும் இதே வேங்கை வேட்டுவ குளத்தை சேர்ந்தவங்க முப்பது குடும்பங்களுக்கு மேல வச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த அறுபது குடும்பங்களுமே செல்லியம்மன குலதெய்வமா வழிபட்டு இருக்காங்க அதோட சுற்று வட்டார கிராம மக்களும் இந்த கோவிலுக்கு வருவதுண்டு மேலும் டி என் பாளையம் செட்டியாம்பாளையம் செல்லிப்பாளையம் வெள்ளப்பரிசு புதூர் நாகராயம்பாளையம் கவுந்தப்பாடி இந்த பகுதியிலையும் வேங்கை வேட்டுவ குளத்தை சேர்ந்த மக்கள் வசிட்டு இருக்காங்க மேலும் கவுந்தப்பாடியிலிருந்து மண் எடுத்து மற்றொரு ஊர்ல இதே செல்லியம்மன் கோவிலையும் கட்டியிருக்காங்க ஏதேனும் கோவில் விசேஷம் நடக்கும்போது கூட இங்க இருக்க செல்லியம்மன் கோவில் இருந்து மற்றொரு ஊர்ல இருக்க செல்லியம்மன் கோவிலுக்கு போயிட்டு வர ஒரு நிகழ்வும் இருக்கு செல்லியம்மன் கோவில் கட்டி இருபத்தஞ்சு வருஷங்கள் ஆகி இருக்க நிலைமையில இப்போ கும்பாபிஷேகத்துக்கான ஏற்பாடுகளும் போயிட்டு இருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மண் சிலையால செய்யப்பட்ட சிலை இருந்ததாகவும் பின் அதை கல் சிலையாகவும் மாத்திருக்காங்க ஆடி அல்லது ஆணி இந்த ரெண்டு மாசங்கள்ல பெரும்பாலும் திருவிழாவானது நடக்கும் அதோட கெடா விருந்தும் நடக்குது இந்த திருவிழாவில் படைக்கலம் எடுக்கிறது அம்மை அழைக்கிறது பெரும் பூசை இம்மாதிரியான சம்பிரதாயங்கள் நடக்கிறதும் வழக்கம் இதில் அம்மை அழைக்கிறது அப்படின்னா என்னென்னா கோவிலுக்கு அருகாமையில் ஒரு இடத்துல அம்மன் உட்பட சில தெய்வங்கள் இருப்பாங்க நம்ம வீட்டில் விசேஷம் நடக்கும்போது எப்படி நம்ம ஊரெல்லாம் பத்திரிக்கை வச்சு அழைக்கிறோமோ அதே போல் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிற தெய்வங்களை பார்த்து படைக்கலம் எடுத்து பூஜைகள் எல்லாம் செஞ்சு திருவிழாவுக்கு வாங்க அப்படின்னு அந்த தெய்வங்கள் எல்லாம் அழைச்சிட்டு வருவாங்க இதை தான் அம்மை அழைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் பெரும்பாலும் திருவிழாவுக்கு முன்னாடி நாள் இரவு தான் இந்த நிகழ்வானது நடக்கும் பழனிசாமி அப்படின்றவர் தான் இப்போ பூஜைகள் செஞ்சிட்டு இருக்காரு இவருக்கு முன்னாடி இவருடைய சித்தப்பா செஞ்சிட்டு இருக்க இப்போ பழனிசாமி அப்படின்றவர் பூஜைகள் செஞ்சிட்டு இருக்காரு இவருடைய தந்தையார் பெயர் சுப்ராய கவுண்டர் இக்கோவிலுக்குள்ள நாற்றாயன் மகாமுனி செல்லியம்மன் விநாயகர் கன்னிமார் அப்படின்னு ஐந்து தெய்வங்கள் இருக்கு மேலும் இதே பகுதியில் இருக்கிற மாரியம்மன் கோவில்ல வருஷா வருஷம் சித்திரை மாதம் நடக்கிற திருவிழாவில் வேங்கை வேட்டுவர் மட்டும் இல்லாம அந்தி வேட்டுவர் இலங்கை வேட்டுவர்னு எல்லாரும் ஒன்னு சேர்ந்து திருவிழாவை நடத்துறாங்க இந்த செல்லியம்மன் கோவிலின் மூலஸ்தானத்துல இருந்து வெளிய மண்டபத்துல ஒரு காளி தெய்வத்தின் சிலையும் இருந்திருக்கு அந்த சிலையின் பாதத்தின் அடியில ஒரு அரக்கன வதம் செய்வது மாதிரியான இருக்கிற இந்த சிலையானது சுமார் ஆயிரம் வருஷங்கள் பழமையானதா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மேலும் இதே பகுதியில சுமை தாங்கி கல் ஒன்று இருந்ததாகவும் வாகன போக்குவரத்து வசதிக்காக இந்த சுமை தாங்கி கல்லை எடுத்து வேறு ஒரு இடத்துல வச்சதாகவும் சொல்லப்படுது செல்லியம்மன் எப்படி உருவானாங்க அப்படின்ற ஒரு கதையானது அந்த பகுதி மக்களால் சொல்லப்படுதுங்க அதாவது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் விலை உயர்ந்த சிலை ஒன்று இருந்திருக்கு அந்த சிலையை யாரோ ஒருத்தங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு ஒருத்தருடைய கனவுல தெய்வமே வந்து சொல்லியிருக்கு கடவுளே கனவுல வந்து சொன்னதால் கூடிய சீக்கிரத்தில் அந்த சிலையை எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்ச ஊர் மக்கள் குளத்து மண்ணை எடுத்து இளநீரால் சேர்த்து மண் சிலையாக செஞ்சு செல்லியம்மனை சிலையாக வச்சுருக்காங்க மே சொன்ன அந்த விலை உயர்ந்த சிலைய மறைச்சி வச்சு அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த மண் சிலையானது வைக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் அந்த விலை உயர்ந்த சிலையானது அந்த பகுதியில் தான் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல புதைச்சி வச்சுருக்கணும் அப்படின்னும் நம்பப்படுது ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்த இந்த தெய்வத்தின் சன்னதிக்கு பக்கத்திலேயே மண் சிலையோட ஒரு புத்தும் இருந்திருக்கு இது ஒரு சிறப்பான விஷயமா பார்க்கப்படுது ஆனா இப்போ அந்த இடத்துல புத்து கிடையாதுங்க ஆனா எப்பவாவது அந்த இடத்துல பாம்பு மட்டும் வந்துட்டு போவதா சொல்லப்படுது இச்செல்லியம்மன் திருக்கோவிலுக்கு மற்றொரு கதையும் சொல்லப்படுதுங்க 
ஒரு காலத்துல காலரா நோய் வந்து பல்லாயிரம் மக்களுடைய உயிரை காவு வாங்குச்சு அந்த காலரா காலத்துல செல்லியம்மன் கோவிலுக்கு பூசை பண்ணிட்டு வந்த பூசாரி ஒருத்தர் திருநீர் கொடுப்பாராம் அதாவது சுவாமியே பூசாரி உருவத்துல வந்து எல்லாருக்கும் திருநீர் கொடுப்பாராம் அந்த திருநீரை பூசிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா திருநீர் பூசினவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படிங்கிறத ஒரு நம்பிக்கை ஒரு வேலை அந்த திருநீர் ஒரு வேலை அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னாலோ இல்லை குளிக்கும் போது கரைஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னாலோ காலர நோய் மனித உடலில் வந்து குறிப்பிட்ட அந்த நபர் நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு செல்லியம்மன் கோவிலுடைய திருநீரானது அக்காலத்தில் காலர நோயை வராமல் பாதுகாத்திருக்கு மேலும் இதே செல்லியம்மன் கோவிலை ராஜராஜ சோழன் மற்றொரு ஊரில் குலதெய்வமாக வச்சு கும்பிட்டுட்டு இருந்திருக்காரு மேலும் இந்த ஔவையார் பாளையத்துல ஔவையாருக்கு ஒரு தனி கோவிலும் இருக்குதுங்க அதுல இருக்க சிலைய ஔவையார் ஆத்தா சாமி அப்படின்னு அந்த பகுதி மக்களால அழைக்கப்படுது ரொம்பவும் பழமையான கோவில் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒவ்வையாருக்கே கோவில் இருக்கிறத பார்க்கும்போது இந்த ஊர்ல இருக்க வேங்கை வேட்டுவ குல மக்கள் தமிழ் பற்று மிக்கவர்களாகவும் தமிழ பாதுகாக்க வைக்கிறதுக்கு ஆர்வத்தோட இருந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தெய்வங்களுக்கு பல கோவில்கள் கட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனா ஒரு தமிழை வளர்த்த ஔவை மூதாட்டிக்கு ஒரு கோவில் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ் மேல அந்த மக்களுக்கு எவ்வளவு பற்று இருந்திருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதியமான அரசர் ஒரு வேட்டுவர் அப்படின்னு அதியமானுக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்தவங்க ஔவை மூதாட்டி அந்த வகையில ஔவையாருக்கும் வேட்டுவருக்கும் நிச்சயமா தொடர்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்னும் சொல்ல போனா ஔவையாருடைய ஊர் தான் இந்த ஔவையார் பாளையமா இருக்கலாம் அப்படின்னும் நம்பப்படுது மற்றொரு செல்லியம்மன் கோவிலை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் பலருக்கும் குலதெய்வமா இருக்கிற காட்டுக்குள் இருக்கிற அம்மன் வீட்டுல எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் முதல்ல அந்த அம்மனுக்கு பொங்கலிட்டு தான் வழிபடுவாங்க பிள்ளை செல்வம் வரம் வேண்டுவோர் ஒன்பது வாரங்கள் வந்து வணங்கி பலன் பெற்று குழந்தைக்கு செல்லன் செல்லி அப்படின்ற பெயர் சூட்டி மொட்டை அடிச்சு காது குத்துவாங்க நோய் நொடி தீர வெற்றிலை மாலை சாத்துவாங்க திருமண தடை நீங்க வேண்டிக் கொள்றதும் பிரார்த்தனைக்காக வஸ்திரத்தை கிழிச்சு பீரை மரத்துல கட்டி பலன் பெறுவதும் எதிரிகள் வாய்க்கு பூட்டு போடுற பழக்கமும் நடைமுறையில் இருக்கிற கோவில்க அது இத்தனை நடைமுறைகள் பொதுமக்களால பின்பற்றப்பட்டாலும் கோபுர மண்டபம் விமானம் கருவறை கொடிமரம் பலிபீடம் அப்படின்னு தனித்தனியான ஸ்தூல அமைப்புகள் எதுவும் இல்லாத கோவில் அது சுற்றிலும் சுமார் முப்பத்தி ஆறு ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள காட்டுல அமைஞ்சிருக்கிற இயற்கை கோவில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்கரை கிராமத்துல வனப்பகுதியில அமைஞ்சிருக்கு அருள்மிகு காட்டு செல்லியம்மன் கோவில் காட்டை ஒட்டி ஏரி ஏரியின் மறுக்கரையில ஊர் ஏரிக்கரையில செக்க செவேல் அப்படின்னு அம்மன் காட்சி தந்ததால செங்கரை அப்படின்னு அந்த கிராமம் வழங்கப்படுது சின்ன வெற்றிலை மாதிரி இரண்டு மடங்கு தடிமனும் சிறிய அளவும் இருக்கிற சித்த மருத்துவத்துக்கு பயன்படுற இலைகள் உள்ள கொடியும் இருக்கு அந்த இலையில வாசமும் இருக்காது அந்த கொடியில பால் வருவதும் கிடையாது கொடியில பூ பூக்கிறது காய் காக்கிறது பழம் உண்டாகிறது அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது ஒவ்வொரு மார்கழி முடிஞ்சும் தை மாசம் வரும்போது இலைகள் எல்லாம் கொட்டி பங்குனி மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்குள்ள புது இலைகள் வந்து புதுசா நிழல் தர துவங்கும் இந்த தன்மை கொண்ட வேதை கொடி அப்படின்ற தாவரத்தின் பந்தல் ஒரு இடத்துல இருந்து ஆழக்கால் பதிஞ்சு கிளை பரப்பி இருக்கு காலங்காலமா காட்டு செல்லியம்மன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த தெய்வத்தின் மேல் அமைஞ்சிருக்க அந்த வேதை கொடி பசுமையா அழகா பந்தலா படர்ந்து நின்று அம்மனுக்கும் பக்தர்களுக்கும் நிழல் கொடுக்குது அம்மனுக்கு கோவில் கட்ட உத்தரவு கேட்கும் போது அம்மனுடைய விருப்பம் கோவில் கட்டுவதல்ல அப்படின்னு மக்கள் உணர்ந்திருக்காங்க புற்று நீக்கி தரிசனம் செய்ய அனுமதி கேட்டிருக்காங்க அம்பாலும் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்க ஒரு வியாழக்கிழமையில புத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா அகற்ற தீச்சுடர் மகுடமும் நான்கு கரங்களும் சம்மணமிட்டு அமர்ந்த கோலத்துல சர்வ ஆபரணம் சூடியவளா காட்சி கொடுத்திருக்காங்க அன்னையிலிருந்து அந்த இடத்துலயே வேதை குடி பந்தலின் கீழ ஜன்னி கொஞ்சை கருங்காலி வில்வம் தும்பி இம்மாதிரியான மூலிகை செடிகள் சூழ அருள் கொடுத்துட்டு வராங்க தினமும் அபிஷேகமும் ஒரு கால பூஜையும் நடக்குதுங்க ஆடி மாதம் காய்கறி சீர்கட்டு அப்படின்ற காய்கறி அலங்காரமும் கூழ் வார்த்தலும் சித்திரை ஒன்னாம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தன்னைக்கு உளுந்தால வட செஞ்சு மாலையாக்கி அம்பாளுக்கு சார்த்தி வழிபட்டு பக்தர்களுக்கும் ஊருக்கும் விநியோகம் செய்கிற பழக்கமும் நடைமுறையில இருக்கு இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்கிற இடம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரிய பாளையத்திலிருந்து ஊத்துக்கோட்டை செல்லும் நெடுஞ்சாலையில தண்டலம் அடுத்த சூலைமேனி ஊர்ல இருந்து தேர்வாய் கண்டிகை சிப்கா தொழிற்பேட்டைக்கு போற சாலையில சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கிறது தான் இந்த செங்கரை கிராமம் இந்த கிராமத்துல அமைஞ்சிருக்கிறவங்க தான் காட்டு செல்லியம்மன் அடுத்த வேங்கை வேட்டுவ குல தெய்வமான 
காரமடை ரங்கநாதர் கோவிலை பத்தியும் அந்த கோவிலுடைய தல வரலாறு பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவா சிவன் தான் சுயமுவா கோவில்களை எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுப்பாரு ஆனா காரமடை ரங்கநாத பெருமாள் சுயம்புவா எழுந்தருளி இருக்காரு தமிழ்நாட்டில் எண்ணற்ற வைணவ தலங்கள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவையா இருக்கு அதுல கோயம்புத்தூர் கருகாமையில் இருக்க காரமடையில எழுந்தருளி இருக்க ரங்கநாதர் கோவிலும் ஒண்ணுங்க பெருமாளுடைய வாகனமா திகழ்ற கருடாழ்வாருக்கு திருமால் மற்றும் மகாலட்சுமியுடைய திருமணம் கோல பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்ற பூலோகத்துல காரமடையில திருமண கோலத்துல காட்சி கொடுக்கிறாரு பெருமாள் அவருக்கு காட்சி கொடுத்த சுவாமி காரமடையில சுயம்பு மூர்த்தியா எழுந்தருளி இருக்காரு அந்த காலத்துல இப்பகுதியில காரை செடிகள் அதிகமா இருந்திருக்கு மாதம் மும்மாறி பெய்ததால இங்க நீர் மடைகளும் நிறைந்து காணப்பட்டிருக்கு அதனாலேயே இந்த பகுதி காரை மடை அப்படின்னு அழைக்கப்பட போக போக மருவி காரமடை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த கோவிலுடைய தல வரலாறு காரை மரங்கள் நிறைந்த இந்த பகுதியில வசிச்ச ஒரு இடையன் பசுக்களை மேய்ச்சிட்டு வந்திருக்காரு பால் கறக்கும் போது ஒரு பசு மட்டும் தினமும் பால் சுரக்காம இருந்திருக்கு மேய்ச்சலுக்கு போயிருக்கும் போது வனப்பகுதியில காரை மரத்தின் அடியில இருந்த புதர் மேல பால் வடிவதை பார்த்திருக்காரு அந்த புதரை அவர் வெட்டும் போது ரத்தம் பீரிட்டு வர உடனே அந்த இடையன் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்திருக்காரு தகவல் தெரிஞ்ச ஊர் மக்களும் இங்க வந்து பார்க்கும் போது அசரீரி தோன்றி சுவாமி சுயம்பு மூர்த்தியா எழுந்தருளி இருக்கிறத சொல்லியிருக்கு அதுக்கப்புறமா தான் இங்க கோவிலும் கட்டியிருக்காங்க மூலஸ்தானத்துல சுவாமி சதுர வடிவுல சுயம்பு மூர்த்தியா காட்சி கொடுக்கிறாரு இவருடைய மேனில இன்னமும் அந்த வெட்டப்பட்ட தழும்பு இருக்குதுங்க இந்த கோவில் கொங்கு மாவட்டத்துல இரண்டாவது பழமையான கோவில் கரிகால சோழன் மற்றும் கிருஷ்ணராஜ உடையர் இவங்க எல்லாருமே இந்த கோவிலுக்கு பொருளுதவி செஞ்சிருக்காங்க திருமலை நாயகர் இந்த கோவிலின் மதில் சுவரையும் சில மண்டபங்களையும் கட்டியதா சொல்லப்படுது ரங்கநாயகியுடைய திருக்கல்யாணம் மாசி பிரம்மோற்சவத்தின் ஐந்தாம் நாள்ல இந்த கோவில் இருந்து அர்ச்சகர் மலை கோவிலுக்கு போய் கும்பத்துல தாயார எழுந்தருள செஞ்சு கோவிலுக்கு கொண்டு வருவாரு அப்போ பெருமாள் சன்னதியில இருந்து ராமபானத்தை வெளியில கொண்டு வந்து தாயார வரவேற்கிற வைபவமும் நடக்குதுங்க அதுக்கப்புறமா கலசத்தை மூலஸ்தானத்துல வச்சு பூஜிக்கிறாங்க மறுநாள் அதிகாலையில சுவாமியுடைய திருக்கல்யாணம் நடக்குது பிற்காலத்துல ரங்கநாதருடைய வளப்புறத்துல ரங்கநாயகிக்கும் தனி சன்னதி கட்டப்பட்டிருக்கு உற்சவருடைய வழிபாடு இந்த தளத்துல சுயம்புவா தோன்றிய ரங்கநாதர் சின்ன மூர்த்தியா இருக்காரு இவருக்கான உற்சவர் பெரிய சிலை வடிவுல இருக்காரு அதனால இவரை மூலஸ்தானத்துல வச்சா மூலவரை தரிசிக்க முடியாது அப்படின்றதன் அடிப்படையில முன் மண்டபத்திலேயே வச்சிருக்காங்க கோவில்கள்ல பெரும்பாலும் உற்சவ மூர்த்தி மூலவர்க்கு அருகாமையில தான் காட்சி கொடுப்பாரு விழா காலங்கள்ல மட்டும் இவரை வெளியில எடுத்துட்டு போய் புறப்பாடாகி மறுபடியும் சன்னதிக்கு திரும்ப கொண்டு வருவாங்க ஆனா இந்த கோவில்ல உற்சவர் மூலஸ்தானத்துக்கு போறதே கிடையாது இவர் எப்பவுமே சன்னதியுடைய முன் மண்டபத்துல தான் காட்சி கொடுக்கிறாரு பொதுவா பெருமாள் கோவில்கள்ல பிரதானமா கருதப்படுறது சடாரி சேவை இந்த சடாரியில திருமாலின் திருப்பாதங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் இத பக்தர்களுடைய தலையில வச்சு ஆசிர்வதிப்பாங்க இங்க மூலவர் சன்னதியில சடாரி வைக்கப்படுறது கிடையாதுங்க மாற்றா ராமபானத்தால தான் ஆசிர்வாதம் செய்யறாங்க இந்த ராமபானத்துக்குள்ள திருமாலின் பிரதான ஆயுதமான சக்கரம் ஆதிசேஷன் வடிவம் இருக்கிறதா சொல்றாங்க உற்சவர்கிட்ட மட்டும்தான் சடாரி ஆசிர்வாதம் செய்யப்படுது ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டுமே இந்த ராமபானத்துக்கு பூஜை செய்யப்படுறது இன்னொரு விசேஷமா பார்க்கப்படுது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்துல வெள்ளைக்காரரையே வெளுத்து வாங்கி இருக்காரு பெருமாள் அதாவது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்துல கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இந்த வழியா மேட்டுப்பாளையத்துக்கு ரயில் பாதை அமைக்கிற பணி நடந்திருக்கு பொருந்த ஒரு வெள்ளைக்கார பொறியாளர் பலர் சொல்லியும் கேட்காம கோயில இடிச்சுட்டு பாதை ஒண்ணு அமைக்க திட்டம் போட்டிருக்காரு அன்னைக்கான வேலை முடிஞ்சு அவர் தூங்கும் போது கோபத்தோட வந்த பெருமாளோ ஒரு வெள்ளை குதிரையில ஏறி பொறியாளரை ரெண்டு தடவை சாட்டையால அடிச்சிருக்காரு தன்னுடைய தவற உணர்ந்த பொறியாளர் உடனே பாதைய மாத்தி அமைச்சிருக்காரு பிரதி உபகாரமா கோவிலுக்கு ஒரு வெள்ளை குதிரை வாகனத்தையும் கொடுத்து வணங்கி இருக்காராம் இன்னைக்கும் அந்த வெள்ளை குதிரை வாகனத்துலதான் உற்சவ மூர்த்தி வளம் வர்றாரு மேலும் இந்த அவ்வையார் பாளையத்துல அவ்வையாருக்கு ஒரு தனி கோவிலும் இருக்குதுங்க அதுல இருக்க சிலைய அவ்வையார் ஆத்தா சாமி அப்படின்னு அந்த பகுதி மக்களால அழைக்கப்படுது ரொம்பவும் பழமையான கோவில் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒவ்வையாருக்கே கோவில் இருக்கிறத பார்க்கும்போது இந்த ஊர்ல இருக்க வேங்கை வேட்டுவ குல மக்கள் தமிழ் பற்று மிக்கவர்களாவும் 
தமிழை பாதுகாக்க வைக்கிறதுக்கு ஆர்வத்தோட இருந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா தெய்வங்களுக்கு பல கோவில்கள் கட்டி நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆனா ஒரு தமிழை வளர்த்த அவ்வை மூதாட்டிக்கு ஒரு கோவில் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ் மேல அந்த மக்களுக்கு எவ்வளவு பற்று இருந்திருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதியமான அரசர் ஒரு வேட்டுவர் அப்படின்னு அதியமானுக்கு நெல்லிக்கனி கொடுத்தவங்க அவ்வை மூதாட்டி அந்த வகையில அவ்வையாருக்கும் வேட்டுவருக்கும் நிச்சயமா தொடர்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இன்னும் சொல்ல போனா அவ்வையாருடைய ஊர் தான் இந்த அவ்வையார் பாளையமா இருக்கலாம் அப்படின்னும் நம்பப்படுது மற்றொரு செல்லியம்மன் கோவிலை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் பலருக்கும் குலதெய்வமா இருக்கிற காட்டுக்குள் இருக்கிற அம்மன் வீட்டுல எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் முதல்ல அந்த அம்மனுக்கு பொங்கலிட்டு தான் வழிபடுவாங்க பிள்ளை செல்வம் வரம் வேண்டுவோர் ஒன்பது வாரங்கள் வந்து வணங்கி பலன் பெற்று குழந்தைக்கு செல்லன் செல்லி அப்படின்ற பெயர் சூட்டி மொட்டை அடிச்சு காது குத்துவாங்க நோய் நொடி தீர வெற்றிலை மாலை சாத்துவாங்க திருமண தடை நீங்க வேண்டிக் கொள்றதும் பிரார்த்தனைக்காக வஸ்திரத்தை கிழிச்சு பீரை மரத்துல கட்டி பலன் பெறுவதும் எதிரிகள் வாய்க்கு பூட்டு போடுற பழக்கமும் நடைமுறையில இருக்கிற கோவில்க அது இத்தனை நடைமுறைகள் பொதுமக்களால பின்பற்றப்பட்டாலும் கோபுர மண்டபம் விமானம் கருவறை கொடிமரம் பலிபீடம் அப்படின்னு தனித்தனியான ஸ்தூல அமைப்புகள் எதுவும் இல்லாத கோவில் அது சுற்றிலும் சுமார் முப்பத்தி ஆறு ஏக்கர் பரப்பளவுள்ள காட்டுல அமைஞ்சிருக்கிற இயற்கை கோவில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்கரை கிராமத்துல வனப்பகுதியில அமைஞ்சிருக்கு அருள்மிகு காட்டு செல்லியம்மன் கோவில் காட்டை ஒட்டி ஏரி ஏரியின் மறுக்கரையில ஊர் ஏரிக்கரையில செக்க செவேல் அப்படின்னு அம்மன் காட்சி தந்ததால செங்கரை அப்படின்னு அந்த கிராமம் வழங்கப்படுது சின்ன வெற்றிலை மாதிரி இரண்டு மடங்கு தடிமனும் சிறிய அளவும் இருக்கிற சித்த மருத்துவத்துக்கு பயன்படுற இலைகள் உள்ள கொடியும் இருக்கு அந்த இலையில வாசமும் இருக்காது அந்த கொடியில பால் வருவதும் கிடையாது கொடியில பூ பூக்கிறது காய் காக்கிறது பழம் உண்டாகிறது அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது ஒவ்வொரு மார்கழி முடிஞ்சும் தை மாசம் வரும்போது இலைகள் எல்லாம் கொட்டி பங்குனி மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்குள்ள புது இலைகள் வந்து புதுசா நிழல் தர துவங்கும் இந்த தன்மை கொண்ட வேதை கொடி அப்படின்ற தாவரத்தின் பந்தல் ஒரு இடத்துல இருந்து ஆழக்கால் பதிஞ்சு கிளை பரப்பி இருக்கு காலங்காலமா காட்டு செல்லியம்மன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற இந்த தெய்வத்தின் மேல் அமைஞ்சிருக்க அந்த வேதை கொடி பசுமையா அழகா பந்தலா படர்ந்து நின்று அம்மனுக்கும் பக்தர்களுக்கும் நிழல் கொடுக்குது அம்மனுக்கு கோவில் கட்ட உத்தரவு கேட்கும் போது அம்மனுடைய விருப்பம் கோவில் கட்டுவதல்ல அப்படின்னு மக்கள் உணர்ந்திருக்காங்க புற்று நீக்கி தரிசனம் செய்ய அனுமதி கேட்டிருக்காங்க அம்பாலும் அதுக்கு அனுமதி கொடுக்க ஒரு வியாழக்கிழமையில புத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா அகற்ற தீச்சுடர் மகுடமும் நான்கு கரங்களும் சம்மனமிட்டு அமர்ந்த கோலத்துல சர்வ ஆபரணம் சூடியவளா காட்சி கொடுத்திருக்காங்க அன்னையிலிருந்து அந்த இடத்துலயே வேதைக்குடி பந்தலின் கீழே ஜன்னி கொஞ்சை கருங்காலி வில்வம் தும்பி இம்மாதிரியான மூலிகை செடிகள் சூழ அருள் கொடுத்துட்டு வராங்க தினமும் அபிஷேகமும் ஒரு கால பூஜையும் நடக்குதுங்க ஆடி மாதம் காய்கறி சீர்கட்டு அப்படின்ற காய்கறி அலங்காரமும் கூழ் வார்த்தலும் சித்திரை ஒன்னாம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தன்னைக்கு உளுந்தால வட செஞ்சு மாலையாக்கி அம்பாளுக்கு சார்த்தி வழிபட்டு பக்தர்களுக்கும் ஊருக்கும் விநியோகம் செய்யற பழக்கமும் நடைமுறையில இருக்கு இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்கிற இடம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரிய பாளையத்திலிருந்து ஊத்துக்கோட்டை செல்லும் நெடுஞ்சாலையில தண்டலம் அடுத்த சூலைமேனி ஊர்ல இருந்து தேர்வாய் கண்டிகை சிப்கார் தொழிற்பேட்டைக்கு போற சாலையில சுமார் ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கிறது தான் இந்த செங்கரை கிராமம் இந்த கிராமத்துல அமைஞ்சிருக்கிறவங்க தான் காட்டு செல்லியம்மன் அடுத்த வேங்கை வேட்டுவ குல தெய்வமான காரமடை ரங்கநாதர் கோவில பத்தியும் அந்த கோவிலுடைய தல வரலாறு பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவா சிவன் தான் சுயமுவா கோவில்கள்ல எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுப்பாரு ஆனா காரமடை ரங்கநாத பெருமாள் சுயம்புவா எழுந்தருளி இருக்காரு தமிழ்நாட்டில் எண்ணற்ற வைணவ தலங்கள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவையா இருக்கு அதுல கோயம்புத்தூருக்கு அருகாமையில இருக்க காரமடையில எழுந்தருளி இருக்க ரங்கநாதர் கோவிலும் ஒண்ணுங்க பெருமாளுடைய வாகனமா திகழ்ற கருடாழ்வாருக்கு திருமால் மற்றும் மகாலட்சுமியுடைய திருமணம் கோல பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்திருக்கு அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்ற பூலோகத்துல காரமடையில திருமண கோலத்துல காட்சி கொடுக்கிறாரு பெருமாள் அவருக்கு காட்சி கொடுத்த சுவாமி காரமடையில சுயம்பு மூர்த்தியா எழுந்தருளி இருக்காரு அந்த காலத்துல இப்பகுதியில காரை செடிகள் அதிகமா இருந்திருக்கு மாதம் மும்மாறி பெய்ததால இங்க நீர் மடைகளும் நிறைந்து காணப்பட்டிருக்கு அதனாலேயே இந்த பகுதி காரை மடை அப்படின்னு அழைக்கப்பட போக போக மருவி காரமடை அப்படின்னு அழைக்கப்படுது 
இந்த கோவிலுடைய தல வரலாறு காரை மரங்கள் நிறைந்த இந்த பகுதியில வசிச்ச ஒரு இடையன் பசுக்களை மேய்ச்சிட்டு வந்திருக்காரு பால் கறக்கும் போது ஒரு பசு மட்டும் தினமும் பால் சுரக்காம இருந்திருக்கு மேய்ச்சலுக்கு போயிருக்கும் போது வனப்பகுதியில காரை மரத்தின் அடியில இருந்த புதர் மேல பால் வடிவத பார்த்திருக்காரு அந்த புதர அவர் வெட்டும் போது ரத்தம் பீரிட்டு வர உடனே அந்த இடையன் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்திருக்காரு தகவல் தெரிஞ்ச ஊர் மக்களும் இங்க வந்து பார்க்கும் போது அசரீரி தோன்றி சுவாமி சுயம்பு மூர்த்தியா எழுந்தருளி இருக்கிறத சொல்லியிருக்கு அதுக்கப்புறமா தான் இங்க கோவிலும் கட்டியிருக்காங்க மூலஸ்தானத்துல சுவாமி சதுர வடிவுல சுயம்பு மூர்த்தியா காட்சி கொடுக்கிறாரு இவருடைய மேனில இன்னமும் அந்த வெட்டப்பட்ட தழும்பு இருக்குதுங்க இந்த கோவில் கொங்கு மாவட்டத்துல இரண்டாவது பழமையான கோவில் கரிகால சோழன் மற்றும் கிருஷ்ணராஜ உடையர் இவங்க எல்லாருமே இந்த கோவிலுக்கு பொருளுதவி செஞ்சிருக்காங்க திருமலை நாயகர் இந்த கோவிலின் மதில் சுவரையும் சில மண்டபங்களையும் கட்டியதா சொல்லப்படுது ரங்கநாயகியுடைய திருக்கல்யாணம் மாசி பிரம்மோற்சவத்தின் ஐந்தாம் நாள்ல இந்த கோவில் இருந்து அர்ச்சகர் மலை கோவிலுக்கு போய் கும்பத்துல தாயாரை எழுந்தருள செஞ்சு கோவிலுக்கு கொண்டு வருவாரு அப்போ பெருமாள் சன்னதியில இருந்து ராமபானத்தை வெளியில கொண்டு வந்து தாயார வரவேற்கிற வைபவமும் நடக்குதுங்க அதுக்கப்புறமா கலசத்த மூலஸ்தானத்துல வச்சு பூஜிக்கிறாங்க மறுநாள் அதிகாலையில சுவாமியுடைய திருக்கல்யாணம் நடக்குது பிற்காலத்துல ரங்கநாதருடைய வளப்புறத்துல ரங்கநாயகிக்கும் தனி சன்னதி கட்டப்பட்டிருக்கு உற்சவருடைய வழிபாடு இந்த தளத்துல சுயம்புவா தோன்றிய ரங்கநாதர் சின்ன மூர்த்தியா இருக்காரு இவருக்கான உற்சவர் பெரிய சிலை வடிவுல இருக்காரு அதனால இவரை மூலஸ்தானத்துல வச்சா மூலவரை தரிசிக்க முடியாது அப்படின்றதன் அடிப்படையில முன் மண்டபத்திலேயே வச்சிருக்காங்க கோவில்கள்ல பெரும்பாலும் உற்சவ மூர்த்தி மூலவருக்கு அருகாமையில தான் காட்சி கொடுப்பாரு விழா காலங்கள்ல மட்டும் இவரை வெளியில எடுத்துட்டு போய் புறப்பாடாகி மறுபடியும் சன்னதிக்கு திரும்ப கொண்டு வருவாங்க ஆனா இந்த கோவில்ல உற்சவர் மூலஸ்தானத்துக்கு போறதே கிடையாது இவர் எப்பவுமே சன்னதியுடைய முன் மண்டபத்துல தான் காட்சி கொடுக்கிறாரு பொதுவா பெருமாள் கோவில்கள்ல பிரதானமா கருதப்படுறது சடாரி சேவை இந்த சடாரியில திருமாலின் திருப்பாதங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் இத பக்தர்களுடைய தலையில வச்சு ஆசிர்வதிப்பாங்க இங்க மூலவர் சன்னதியில சடாரி வைக்கப்படுறது கிடையாதுங்க மாற்றா ராமபானத்தால தான் ஆசிர்வாதம் செய்யறாங்க இந்த ராமபானத்துக்குள்ள திருமாலின் பிரதான ஆயுதமான சக்கரம் ஆதிசேஷன் வடிவம் இருக்கிறதா சொல்றாங்க உற்சவர் கிட்ட மட்டும்தான் சடாரி ஆசிர்வாதம் செய்யப்படுது ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டுமே இந்த ராமபானத்துக்கு பூஜை செய்யப்படுறது இன்னொரு விசேஷமா பார்க்கப்படுது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்துல வெள்ளைக்காரரையே வெளுத்து வாங்கி இருக்காரு பெருமாள் அதாவது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்துல கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இந்த வழியா மேட்டுப்பாளையத்துக்கு ரயில் பாதை அமைக்கிற பணி நடந்திருக்கு பொருந்த ஒரு வெள்ளைக்கார பொறியாளர் பலர் சொல்லியும் கேட்காம கோயில இடிச்சுட்டு பாதை ஒண்ணு அமைக்க திட்டம் போட்டிருக்காரு அன்னைக்கான வேலை முடிஞ்சு அவர் தூங்கும் போது கோபத்தோட வந்த பெருமாளோ ஒரு வெள்ளை குதிரையில ஏறி பொறியாளரை ரெண்டு தடவை சாட்டையால அடிச்சிருக்காரு தன்னுடைய தவற உணர்ந்த பொறியாளர் உடனே பாதைய மாத்தி அமைச்சிருக்காரு பிரதி உபகாரமா கோவிலுக்கு ஒரு வெள்ளை குதிரை வாகனத்தையும் கொடுத்து வணங்கி இருக்காராம் இன்னைக்கும் அந்த வெள்ளை குதிரை வாகனத்துல தான் உற்சவ மூர்த்தி வளம் வர்றாரு கவால சேவை சித்திரையிலிருந்து பங்குனி வரைக்கும் பனிரெண்டு மாதங்களுமே ரங்கநாதருக்கு திருவிழாதான் புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமைகளையும் மார்கழி மாதம் வைகுண்ட ஏகாதசி விழாவும் சிறப்பு வாய்ந்தது மாசி பிரம்மோற்சவத்தின் போது மகம் நட்சத்திரத்துல சுவாமி தேர்ல வருவாரு தேர் நிலைக்கு வந்ததுமே பக்தர்கள் தேன் பழம் கற்கண்டு சர்க்கரை தேங்காய் இந்த பொருட்கள் கலந்த பிரசாதத்தை வச்சுக்கிட்டு ரங்கன் வருகிறான் கோவிந்தன் வருகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுப்பாங்க இத கவால சேவை அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அப்போ சுவாமியுடைய பாதத்துல தண்ணீர் விடுற தண்ணீர் சேவை கையில பந்தம் ஏந்திக்கிட்டு சுவாமிய வணங்குற பந்த சேவை அப்படின்ற சேவைகளும் நடக்குது அமாவாசை அன்னைக்கு நடக்கிற பால் அபிஷேகம் சுவாமி சன்னதியுடைய இடப்புறம் இருக்க ஆஞ்சநேயர் சுவாமிய பார்த்து காட்சி கொடுக்கிறாரு இந்த ஆஞ்சநேயர் சிலையானது பெரிய சதுர கல்லுல வித்தியாசமா வடிக்கப்பட்டிருக்கு சுவாமி சுயம்புவா இருந்ததை கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த வைபவங்கள் செய்யப்பட்டதன் அடிப்படையில இப்பவும் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குதுங்க அம்மாவாசை அன்னைக்கு காலையில சுவாமிக்கு பால் அபிஷேகம் நடக்குது 
குடும்பத்துல செல்வம் பெருகவும் ஐஸ்வர்யம் தழைக்கவும் விளை நிலத்துல பயிரிட்ட பொருட்கள் நல்ல மகசூல் தரவும் தக்க தருணத்துல மழை வளம் தந்திரவும் இந்த ரங்கநாதனை வேண்டி வணங்கி பால் அபிஷேகம் செய்ய நிச்சயம் நிறைவேற்றி வைக்கிறார் ரங்கன் இந்த திருவரங்கன் அப்படின்னு போற்றி பாடுறாங்க மேலும் இந்த கோவிலுடைய சிலையானது வருஷா வருஷம் வளர்ந்துகிட்டே வருது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கு இது இந்த கோவிலுடைய இன்னொரு சிறப்பும் கூட கடைசியா கருட தீர்த்தம் ராமானுஜர் கர்நாடகாவில் இருக்க திரு நாராயணபுரம் போயிருக்கும் போது இந்த கோவிலுக்கு போய் வழிபட்டுட்டு போயிருக்காரு இங்கு தேர் திருவிழா ரொம்ப சிறப்பா கொண்டாடப்படுது பிரம்ம தீர்த்தம் அஷ்ட தீர்த்தம் கருட தீர்த்தம் அப்படிங்கிற மூணு தீர்த்தங்களும் இங்க இருக்குங்க இவ்வளவு சிறப்புகளையும் கொண்ட ரங்கநாத பெருமாளுடைய திருக்கோவில் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மேட்டுப்பாளையம் போற வழியில சுமார் முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்க காரமடையில அமைஞ்சிருக்கு வேங்கை வேட்டுவருடைய கல்வெட்டை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் கைலாசநாதர் கோவில் அன்னபூரணி அம்மன் சன்னதியில் அமைஞ்சிருக்கு இதுடைய காலம் சுந்தர பாண்டியன் பதிமூணாம் ஆட்சி ஆண்டு கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு இதுல வேங்கை வேட்டுவர் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு மட்டுமே செய்தியா குறிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து வேங்கை வேட்டுவ குளத்தை சேர்ந்த சாதனையாளர்களை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல பார்க்க போற சாதனையாளர் மதுரை புலி கவுண்டர் தமிழகத்தின் தென் பகுதியான மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் வி புதுப்பட்டியில சீரும் சிறப்புமா வாழ்ந்து நம்ம இனத்துக்கே பெருமை சேர்த்தவர் தான் மதுரை புலி கவுண்டர் இவர் உயர்கல்வி படிக்கல அப்படின்னாலும் கேள்வி ஞானத்தாலும் அனுபவத்தாலும் உயர்கல்வி கற்றோருக்கு ஈடா திகழ்ந்திருக்காரு அலங்காநல்லூரை சுத்தி இருக்க கிராமங்கள்ல அனைத்து சமுதாய மக்களுமே சாதி மதம் பார்க்காம தங்களுடைய குடும்ப பிரச்சனைகளை இவர்கிட்ட வந்து முறையிடுவாங்க இவரும் விசாரிச்சு நல்ல தீர்ப்பு சொல்லி எல்லாரையும் ஒற்றுமையா வாழ வச்ச பெருமையும் இவருக்கு இருக்கு இவர் ஒரு சிறந்த காந்தியவாதியும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்குமே மதுரை ஜில்லா காங்கிரஸ் கட்சி தலைவரா இருந்தாரு நம் நாடு சுதந்திரம் பெறும் முன்பிருந்தே அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து மதுரை ஜில்லா போர்டுக்கு அலங்காநல்லூர் பகுதிக்கு அந்த ஜில்லா போர்டு கலைக்கப்படும் வரையிலுமே இவரையே மக்கள் தொடர்ந்து தேர்ந்தெடுத்து வந்திருக்காங்க இவர் என்னைக்குமே பதவிக்காக யாரையும் நாடியது கிடையாது ஆனா பதவிகள் தொடர்ந்து இவரையே நாடி வந்திருக்கு நிலக்கோட்டை சோழவந்தான் சட்டமன்ற தேர்தல்கள்ல இவர் யார கை காட்டினாரோ அவங்களே வெற்றி அடைஞ்சாங்க மேலும் மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய கூட்டுறவு ஸ்தாபனங்கள்ல இவருடைய பங்கு மிகவும் அதிகமாக இருந்திருக்கு இவர் ஆன்மீகத்திலையும் அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருந்திருக்காரு அவருடைய ஊர்ல ஆசிரமமும் கோவிலும் அமைச்சிருக்காரு மதுரை அழகர் கோவில்ல கல்லழகர் தேவஸ்தான கமிட்டி மெம்பரா பல காலமா இறை பணியாற்றி இருக்காரு அலங்காநல்லூர்ல சர்க்கரை ஆலை அமைவதற்கும் பாலமேடு கருகாமையில சாத்தியாறு அணை கட்டுவதற்கும் அலங்காநல்லூர் உயர்நிலை பள்ளி கட்டிடம் கட்டுவதற்கும் காரண கர்த்தாவா இருந்திருக்காரு மேலும் தமிழ்நாடு வேட்டுவ கவுண்டர் மகாஜன சங்க தலைவரா இருந்து முதல் மாநாட்டை வத்தலகுண்டிலும் இரண்டாவது மாநாட்டை அரச்சலூர்லயும் சிறப்பா நடத்தி இருக்காரு உலக புகழ்பெற்ற ஜல்லிக்கட்டு அப்படிங்கிற வீர விளையாட்டு தொன்று தொட்டு அலங்காநல்லூர் மற்றும் பாலமேடு இந்த இடங்கள்ல வருஷ வருஷம் பொங்கல் தின தன்னைக்கு வீர விளையாட்டு நடக்கும் இந்த விளையாட்டை பார்க்கறதுக்காக வெளிநாடுகள் இருந்தும் ஏராளமான மக்கள் கூடுவாங்க இது சிறப்பு பெற்ற ஒரு ஊரும் கூட இதுல இன்னும் சிறப்பான ஒரு விஷயம் என்னன்னா மதுரையை பூர்வீகமா கொண்ட மறைந்த நடிகர் திரு விஜயகாந்த் அவர்கள் நடிச்சு அவருக்கு மிக பெரும் புகழை தேடி கொடுத்த சின்ன கவுண்டர் அப்படிங்கிற திரைப்படம் மதுரை புலி கவுண்டர் அவர்களின் வாழ்வியல் நிகழ்வுகளை மையமா வச்சு எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கறதுல இருந்தே இவரை பத்தி இன்றைய தலைமுறையினர் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் கல்லணை ஊராட்சி மன்ற தலைவராகவும் அலங்காநல்லூர் கூட்டுறவு மேற்பார்வை யூனியன் தலைவராகவும் அலங்காநல்லூர் கூட்டுறவு ஸ்போர்ட்ஸ் தலைவராகவும் தொடர்ந்து ஜில்லா போர்ட் காங்கிரஸ் உறுப்பினராகவும் மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி உறுப்பினராகவும் தமிழ்நாடு வேர் ஹவுஸ் மதுரை கிளை தலைவராகவும் அலங்காநல்லூர் கூட்டுறவு தேசிய சர்க்கரை ஆலைக்கு வங்கியின் பிரதிநிதியாகவும் சென்னை மாநில அடமான வங்கி நிர்வாக உறுப்பினராகவும் மதுரை மாவட்ட சப்ளை மார்க்கெட்டிங் சங்க தலைவராகவும் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு யூனியன் சென்னை மத்திய நில அடமான வங்கி நிர்வாக உறுப்பினர் இப்படின்னு பல பதவிகளை வகிச்சிருக்காரு இவ்வளவு சிறப்புகளையும் கொண்ட வேங்கை வேட்டுவ குளத்தை சேர்ந்த மதுரை புலி கவுண்டர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாவது வருஷம் ஜனவரி முப்பதாம் நாள் இயற்கை எழுதியிருக்காரு அடுத்த சாதனையாளர் தெய்வ திரு குப்புசாமி கவுண்டர் அவர்கள் இவர் வேட்டுவர் டிவியின் நிறுவனரான டாக்டர் வாழை பரமேஸ்வரன் அவருடைய தாத்தா 
குப்புசாமி கவுண்டர் அவர்களை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த காலத்திலேயே அதாவது பிரிட்டிஷ் காலத்திலேயே தாசில்தாரா இருந்திருக்காரு அதாவது தாசில்தாரரா யார் ஆவாங்க அப்படின்னா அந்த பகுதியில ஜமீனோ பட்டக்காரரோ ஆங்கிலேயருக்காக வரி வசூல் செஞ்சு கொடுக்கறவங்களதான் தாசில்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆங்கிலேயர் ஆட்சியை ஏத்துக்கிட்டு ஆங்கிலேயருக்கு இனிமே வரி வாங்கி கொடுக்க ஆங்கிலேயர்கள் கொடுக்கற ஒரு பதவி அல்லது அங்கீகாரம் தான் இந்த தாசில்தார் அப்படிங்கிற ஒரு பதவி இவங்க சிற்றரசர்களா இருந்ததுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமா இருக்குதுங்க ஏன்னா அந்த காலத்திலேயே எழுநூறு எட்நூறு ஏக்கர்கள் வச்சு வாழ்ந்திருக்காங்க ஏதேனும் ஒரு தீர்ப்பு வழங்க போறாங்க அப்படின்னா கூட கையில செங்கோலை வச்சுதான் அவங்க தீர்ப்புகளை சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷங்கள் முன்னாடி வரைக்குமே செங்கோலை வச்சுதான் தீர்ப்பு கொடுத்திருக்காங்க நிறைய கோவில்களை கட்டுறது சிவராத்திரி கோவில்ல பூஜைகள் செய்யறது அதற்கான முன்னுரிமை எல்லாமே இவர்கிட்டதா இருந்திருக்கு அரமணி ரங்கநாதன் கோவில் குலதெய்வமா இருந்தாலும் கூட தவசி மாரியம்மன் முனியப்பன் அப்படின்ற தெய்வங்களை தான் இவர் ஊருக்குள்ள சுவாமியா வச்சு வழிபட்டு வந்திருக்காங்க மேலும் இதே காளிப்பட்டியில காளி தேவியுடைய சிலைகளும் காணப்படுதுங்க இன்னும் சொல்ல போனா தவசி மாரியம்மன் முனியப்பன் காளி கோவில் சொக்கநாதர் மலை இது எல்லாமே இவங்களுக்கு பாத்தியப்பட்டதா இருந்திருக்கு காளிப்பட்டிய சேர்ந்த குப்புசாமி கவுண்டர் அவர்களுக்கு ஏழு ஆண் பிள்ளைகளும் மூன்று பெண் பிள்ளைகளும் இருக்காங்க குப்புசாமி கவுண்டருடைய முதல் மகள் திருமதி பச்சையம்மாள் திருமாரப்பன் இரண்டாவது மகள் திருமதி தவசியம்மாள் இவருடைய கணவர் பெயர் திருமச கவுண்டர் மூன்றாவது திரு ராமசாமி இவருடைய மனைவி திருமதி சிவகாமி இவர் மூத்த மகன் அப்படின்றதாலேயே இவர் தான் பட்டக்காரரா முடிசூட்டி இருந்திருக்காரு இவருக்கு மொத்தம் இரண்டு மகன்கள் இருக்காங்க டாக்டர் சோமசுந்தரம் டாக்டர் அயோத்தி இவங்க ரெண்டு பேருமே அரசு மருத்துவமனையில அரசு மருத்துவர்களா பணியாற்றிட்டு வராங்க டாக்டர் சோமசுந்தரம் அப்படின்றவர் ஹொசூர்ல சொந்தமா ரைபிள் கிளப் வச்சு நடத்திட்டு இருக்காரு இவருடைய இளைய சகோதரரான டாக்டர் அயோத்தியின் மகள் தான் நட்சத்ரா இவங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷம் புது டெல்லியில நடந்த ஏர் ரைபிள் போட்டியில தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க புது டெல்லியில கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆறு நாட்கள் தேசிய அளவிலான ஏர் ரைபிள் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடந்திருக்கு இந்தியா முழுசுமே பல்வேறு வயதுகளின் பிரிவுல ஏழாயிரத்துக்கும் அதிகமானவங்க பங்கேற்று இருந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில இருந்தும் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டவங்க பங்கேற்று இருந்திருக்காங்க இந்த போட்டியில கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் ரைபிள் கோச்சிங் அசோசியேஷன் சார்பா பதினான்கு வயதிற்குட்பட்டவங்க பிரிவுல பங்கேற்ற ஓசூர் நலந்தா பள்ளி மாணவியான நட்சத்ரா ஆறுநூறுக்கு ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு புள்ளி மூணு புள்ளிகளை பெற்றிருந்திருக்காங்க இதன் மூலமா இளவல் நட்சத்ரா இந்திய அணிக்கான தேர்வு போட்டிகளுக்கும் மூணு ஆண்டுகள் நடக்கிற தேசிய அளவிலான போட்டிகளுக்கும் தேர்வாகியிருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா இதுல வெற்றி அடைஞ்சதால ஆசியா காமன்வெல்த் போட்டிகள்ல பங்கேற்க நேரடியா தகுதி பெற்றிருக்காங்க மேலும் வில்வித்தை போட்டிகளையும் நூற்றுக்கணக்கான பரிசுகளையும் பாராட்டுகளையும் வாங்கியிருக்காங்க அதே போல பரதநாட்டியத்திலையும் சிறந்து விளங்கியிருக்காங்க சிலம்பத்திலையும் சிறப்பு பெற்றவங்க படிப்பிலையும் முதன்மையானவங்களா இப்படி பன்முகத்தன்மை வாய்ந்தவங்களா இருக்காங்க நட்சத்திரா இந்த இளம் சாதனையாளருக்கு வேட்டுவர் டிவியின் சார்பாக பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கலாம் நாலாவது மகன் பெயர் பெட்டா கவுண்டர் இவருக்கு ஒரு மகனும் இரண்டு மகள்களும் இருக்காங்க ஐந்தாவது மகன் தெய்வ திருப்புலவர் கே தேவன் திருமதி தனலட்சுமி இவருக்கு ஒரு மகனும் இரண்டு மகள்களும் இருக்காங்க முதல் மகன் டாக்டர் வாழை பரமேஸ்வரன் திருமதி கவிதா வாழை பரமேஸ்வரன் டாக்டர் வாழை பரமேஸ்வரன் ஹொசூர்ல மருத்துவரா பணியாற்றிட்டு இருக்காரு திருமதி கவிதா வாழை பரமேஸ்வரன் ஹொசூர்ல சூப்பர் மார்க்கெட் ஒண்ணு நடத்திட்டு இருக்காங்க மேலும் கவிதா ஜுவல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மற்றொரு கடையையும் திறப்பதற்கான ஆயத்த பணிகளை ஈடுபட்டிருக்காங்க இவங்க ஏற்கனவே வேட்டுவ மன்னன் வல்வில் ஊரி அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதியதற்காக கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருஷம் வேட்டுவர் வரலாற்று காவலர் விருதையும் வாங்கியிருக்காங்க இந்த தம்பதிகளுக்கு ஒரு மகனும் ஒரு மகளும் இருக்காங்க மகன் பெயர் ஜோகிந்த் மகள் பிரதிஷா இவருடைய பெரிய தங்கை கனக புஷ்பம் இவங்க மருத்துவரா பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க இவங்களுடைய கணவர் பெயர் ஜனகராயர் இவர் மின்பொருள்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு இவருடைய இரண்டாவது தங்கையின் பெயர் தாரகை இவங்களுடைய கணவர் பெயர் பாலசுப்ரமணியம் இவங்க ரெண்டு பேருமே மென்பொருள்ல பணியாளரா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆறாவது மகன் பூரணன் 
திருமதி லலிதா இந்த தம்பதிகளுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்காங்க மேலும் இவங்க ஹொசூர்ல பூர்ணா ஸ்விம்மிங் பூல் ஒன்னையும் நடத்திட்டு இருக்காங்க ஏழாவது மகன் தருமன் இவங்களுடைய மனைவி திருமதி ராஜேஸ்வரி இவங்களுடைய மகன் பெயர் சங்கரமூர்த்தி இவர் ஜாயிண்ட் கமிஷனர் ஆஃப் கமர்ஷியல் டாக்ஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு வராரு எட்டாவது மகன் பொன்னிய கிருஷ்ணன் இவங்களுடைய ஒரு மகன் கார்த்தி அப்படின்றவர் யூஎஸ்ஏல இருக்காரு இன்னொரு மகன் குரூப் ஒன் தேர்வுக்கு தயாராகிட்டு இருக்காரு ஒன்பதாவது மகன் ராஜராஜேஸ்வரன் இவருடைய ஒரு மகன் காளிப்பட்டியில வசிச்சுட்டு இருக்காரு பத்தாவது மகள் ஜெயமணி இவங்களுடைய மகன் மற்றும் மருமகள் ரெண்டு பேருமே கரூர்ல மருத்துவர்களா பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க மேற்சொன்ன புலவர் கே தேவன் அவர்களை பத்தி இன்னும் தெளிவா நம்ம பார்க்கலாம் இவருடைய தந்தையார் பெயர் குப்புசாமி கவுண்டர் தாயார் காளியம்மாள் இவருடைய மனைவி திருமதி தனலட்சுமி இவர் அந்த காலத்திலேயே புலவர் பட்டம் பெற்று தமிழாசிரியரா பணியாற்றி இருந்திருக்காரு பின் குப்பிச்சிப்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலை பள்ளியில தலைமை ஆசிரியரா வேலை செஞ்சிருக்காரு இவருடைய பணி காலத்துல நடுநிலை பள்ளியா இருந்த பள்ளிய உயர்நிலை பள்ளியா தரம் உயர்த்துவதற்கு பெரும் பங்கு வகிச்சிருக்காரு இவர் அப்போதைய பிரதமரான தேவகவுடாவை நேர்லயே சந்திச்சு பாராட்டு பெற்றிருக்காரு சின்ன வயசுல இருந்தே விளையாட்டு துறையில அதிக ஆர்வம் கொண்ட இவர் பேஸ்பால் மற்றும் கபடியில சாம்பியனாகவும் திகழ்ந்திருக்காரு ஸ்கவுட்ல இவருடைய திறமைக்காக குடியரசு தின விழாவில கலந்து கொள்ள ஜனாதிபதியிடமிருந்தே அழைப்புதல் கிடைச்சிருக்கு ஏற்கனவே சொன்னது போல இவருக்கு ஒரு மகனும் இரண்டு மகள்களும் இருக்காங்க இவருடைய மகன் தான் மற்றும் வேட்டுவர் டிவியின் நிறுவனரான டாக்டர் வாழை பரமேஸ்வரன்